മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ ഖുർആൻ ഹുദല്ലിന്നാസ് ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനുള്ള മാർഗദർശക ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ ഖുർആൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പഠിക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള ഈ ഒരു മഹനീയമായ അവസരത്തെ പ്രിയമുള്ള എല്ലാ നാട്ടുകാരും സഹോദരി സഹോദരന്മാരും ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ സ്വാഗതം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിൽ അർപ്പിതമായ കർത്തവ്യം ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്ന മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരിയെ ആദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഷമീർ ഷബീർ എം കെ മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അതേപോലെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ടൗണിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി നിൽക്കുന്ന സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അധ്യക്ഷത പദം അലങ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാന്യനായ അബൂബക്കർ ഫാറൂഖിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തു بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أتقوا الله الذي سما ذرني رأيا سهو ذري سهو ذر ماري سورة قلب كيرلة تند إلا جل قلل حديث سمينار قل نردنون لبكيا هذه نقى بھاق ما يعنى ഇന്നത്തെ ഈ പ്രചരണ യോഗവും നടക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം ലോകത്തിലെ സർവ സൃഷ്ടികളെക്കാളും ഉത്തമനായ ഒരു പ്രവാചകൻ ആ പ്രവാചകൻ ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിഷ്പക്ഷമായി ചിന്തിക്കുന്ന ചരിത്രകാരന്മാരും സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളുമൊക്കെ ചരിത്രത്തിലുടനീളം ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലും പ്രവാചകൻ്റെ മഹത്വം ഏറെ പ്രശംസിച്ചവരാണ് എങ്കിലും ആ പ്രവാചകൻ ചരിത്രത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ജീവിച്ച ഒരു പ്രവാചകൻ്റെ വാക്യങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും മുഴുവൻ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ഹദീസുകൾ എന്ന ശാസ്ത്രശാഖയിലാണ് ആ ഹദീസുകളുടെ നിദാനശാസ്ത്രവും ആ ഹദീസുകളുടെ സ്വീകാര്യതയും എല്ലാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ഇന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹദീസ് സെമിനാറുകളിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ യഥാരൂപത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ആ പ്രവാചകൻ്റെ സന്ദേശം ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മാനവരാശിക്ക് മാർഗദർശനമായി ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മാനവരാശിക്ക് ഇഹത്തിലും പഹ പരത്തിലും മോക്ഷത്തിൻ്റെ മാർഗം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആ പ്രവാചകൻ്റെ വചനങ്ങൾ ആ പ്രവാചകൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ പ്രവാചകൻ്റെ മാതൃകായോദ്ധ്യമായ ജീവിതം അത് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരെളിയ ശ്രമമാണ് ഈ സെമിനാറുകളിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ അടുത്ത സെമിനാർ കടവത്തൂരിൽ ജനുവരി ഇരുപത്തേഴാം തീയതി നടക്കുകയാണ് ആ പരിപാടിയിലേക്ക് ഈ പരിപാടിയിൽ വന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ക്ഷണിക്കുകയും ആ സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ ബിസ്റ്റം യൂത്ത് വിങ്ങിൻ്റെ ജില്ലാ പ്രതിനിധി മുഹമ്മദ് ഷബീർ അവറുകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം 
Alhamdulillah Rabbil Alameen Assalatu wassalamu ala rasulhil ameen Wa ala alihi wa sahibi ajimayna ma ba'd Bedilir kunna Bhumani addiction Bhuwakar Faruqi Sahib Swagada Bhashan Narvahicha Wisdom Islamic Students Organization Jilla President Rashid Sulahi Vedilirikunna Wisdom Islamic Organization Jilla Secretary Ovi Siddiq Sahib Sadhachirullah Ittum Priyapatta Dikshidakale Sahodaramare Sahodaramare Nallavaraya Nattukare Vishuddha Quran Manavarukku Nalgunna Sandeshamenna Adi Mahathaya Uru Vishyate Adi Garitschu Kondrulla Uru Mandalam Thala Program Aanu Uvadi Ippol Nalatna Uundi Irikkinnadu Addiksha Bhashanathil Sooji Pichchidu Pohle Randayati Pattan Badu January 27 Adi Adi Kadot turun wujud Sanggar pikunna, adi mahatta ya, uru waiknyari ka sammelnam hadis seminar inde, mandalam dala prajarna sammelnam mana buat nara kunud. Logat tila manusia samadaan tinum, shandikum, sostadikum, alpa maswaas tinum berendi, dahicci gundi rikunna, uru kalagat tilodi ana. Alagal monot poy kundi kanda. Samadaan itu dulu dia untuk kita nurangan, urakka guli galai, asrai kunda rawasthai lek. Aduni kedai, jiwi kunda allah bhoti ka saugeringgalum ulla, valiye valiye rastanggalil le, alugal, bori bag malugalum, arubat lek, asrai cikundi kundi kundi anallah. Pada nengal perut itu undi rikunna, oru avastiyan. Prepatvere, ibadi an, bishuddha Quran um pravaj ganda sunnatum, manotvakunna ashengalor prasakti, namuk bodhi purnudu. Logatila muruven manushar kum, samadaanatinde yum snehatinde yum sahishnu deyude yum, saho deyatinde yum udatamaya sandesho mai. Logat ini tamburan, nyogicha, awasan te, pravajagan ayah, pravajaga perempuan ini le, awasan te kani ayah, asraful halk, Muhammad ini bersulullah sulam ini udah, sandeesham, logat ini le muruvan, manusia ini le kum pagarun de godu kuwa ini le, adi mahatta election bici kund, adi ne bagamai, kelat ini le muruvan, alag ini le kum, yero sandeesham. Pagar ni korang kaya ni la, orang valia election munnerti, perwajan sulah selama madr gayu manu dahwin omena, adi prasakti maya or premeyu moyar ti pericci unde, iru samet, kelat tila muruan jillega lelum hadis seminar sengkut pericci unde dikian, ah hadis seminar inde, oru padipan, janda erti patun bal januari iruat terin kadu turun nada kundu. Logat tila manusia dan anak-anak, abisnya maya lah sandeesh enggalum, pagar ni godu kuyum, madrga, jiwidam, jiwici kanchu kundan, anje pravajagan ay Muhammad ini bersulullah selama ini logat turu beda berjanda. Pravajagan dewa reos sandeesh enggalum, manusia ke manusia samuhat ini, ubagara perundan ane nala damak karya ambetu. Buat bisidi geri kene lla, nama de mukia pravajagan. Mujahid Balu Shri, ibu leh tici anu turun. Sahodar ramai, mada api dah kelas nehik kena menum, kuttie kalu udah karna gani kena menum, bumi udah kalu udah karna gani cahala gas itu udah menin, ninggal udah karna gani kena menum, pachak kalu lelai, jiwi kalu udah ninggal karna gani kena menum, mukke pade pici, nauri bad nauri bad sendes singgal, perbaa jangan jiwet lelai udah karna bohun, nampak pade kiam betum, manusia kiam betum. Itram sendes singgal, logat lelai muri menalgal kum. Pagar ni kau itu undir ikuyan, 
ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ വിസ്റ്റം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷനും അതിൻ്റെ യുവജന വിഭാഗമായ വിസ്റ്റം യൂത്ത് വിങ്ങും സ്റ്റുഡൻസ് വിങ്ങും വിമൻസ് വിങ്ങും ഒക്കെ ഈ ഒരു ദൗത്യമാണ് ഇവിടെ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹദീ സെമിനാറിൻ്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളിലും ജനസമ്പർക്ക പരിപാടികളിലൂടെയും സന്ദേശരേഖ കൈമാറ്റത്തിലൂടെയും വിസ്റ്റം മൊബൈൽ സന്ദേശ വാഹനങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ ഈ സന്ദേശം സമൂഹ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിന് ദാഹം തീർക്കുന്ന ഈ ഒരു സന്ദേശം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ സന്ദേശം പകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മയിൽ നന്മയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ എല്ലാവരും അണിചേരണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടുകൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഹദീ സെമിനാറിലേക്ക് ഇവിടെ കൂടിയിരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും കൂട്ടുകാരെയും കൂട്ടി കുടുംബത്തോടൊപ്പം എത്തിച്ചേണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ ഹദീ സെമിനാറിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മണ്ഡല പ്രചരണ സമ്മേളനം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം സർവനാഥനായ റബ്ബിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ബഹുമാന്യനായ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി അവരുകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കും അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിലാലമീൻ നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനുഹു വനുമിനു ബിഹി വനതവക്കലു അലൈഹി വനഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ഷുറൂറി അൻഫുസിനാ വമിൻ സയ്യാഅത്തി അമാലിനാ മൻ യഹ്ദിഹില്ലാഹു ഫലാ മുദില്ല ല വമൻ യുദ്ലിൽ ഫലാ ഹാജിയ ല أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اتقوا الله عباد الله أسيكم وإياي أبلا بتقوى الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل قدة من لشاني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم لا قلوب نقفالها إي مهتايا سميلنة تندي آدرني نايا അധ്യക്ഷൻ അബൂബക്കർ ഫാറൂഖി സാഹിബ് അവർകളെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാരവാഹികളെ നേതാക്കന്മാരെ പാനൂരെന്ന് പറയുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നായ ഇവിടെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പ്രഭാഷണം നടത്താൻ പാനൂരിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം 
ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കുറച്ച് കാലങ്ങളുടെ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ഈ നാട്ടിൽ എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ സന്ദർഭമൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സംഘാടകർ മഹത്തായ ഒരു വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാനാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ളവർക്കും ഈ സമ്മേളനം ലൈവ് പ്രോഗ്രാമായി വീക്ഷിക്കുന്നവർക്കുമൊക്കെ ഉപകാരദായകമായി തീരണം എന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ് പാനൂരെന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രദേശം ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളും മുസ്ലിമീങ്ങളും ക്രൈസ്തവ മതത്തിലുള്ള ആളുകളും മതവിശ്വാസമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇതര ആശയങ്ങളിലുള്ളവരും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്ര പ്രഭാഷണത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് മതങ്ങളുള്ള രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ധാരാളം ഋഷീശ്വരന്മാർ ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാവുകയും അവരുടെ മെസ്സേജുകൾ അവരുടെ അനുയായികൾക്കും ലോകത്തിനും പകർന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രബലമായ മതങ്ങൾക്കെല്ലാം അതിൻ്റെ ആദർശം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ദൈവീകമായതുമുണ്ട് ആചാര്യന്മാരുടെ കൃഷീശ്വരന്മാരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അതിൽ ഭാരതീയമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശ്രുതി സ്മൃതി എന്ന രണ്ടായി ആ ആശയ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രവിക്കപ്പെട്ടത് ഈശ്വരിൽ നിന്നുള്ളത് ദിവ്യബോധനമായി ലഭിച്ചത് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആചാര്യന്മാർ അവരുടെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് മാനവ സമൂഹത്തിന് പകർന്നു തന്ന വചന സാഹചര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമികമായ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും പ്രവാചകന്റെ വചനവും രണ്ടും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ആശയവും വാക്കും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കണ്ടന്റ് എല്ലാം അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും പ്രവാചകന്റെ വചനങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നതുമാണ് ഹദീസുകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഋഗ്വേദ സാമവേദ അഥർവേദ യജുർവേദാദികൾ ചതുർവേദങ്ങൾ അതുപോലെ ഉപനിഷത്തുക്കൾ നൂറ്റി എട്ട് എണ്ണമാണ് പ്രബലമായി ഉപനിഷത്തുള്ളത് പതിനെട്ട് അധ്യായമുള്ള ഭഗവത്ഗീത ഒരു ഭാഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ചർച്ചയും പഠനവും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കലാനുസൃതമായി വേദങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകണമെന്ന ശബ്ദവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്നു ഓൾഡ് ടെസ്റ്റുമെന്റും ന്യൂ ടെസ്റ്റുമെന്റും ക്രൈസ്തവരുടെ അതായത് പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും ഇതാണ് ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിൻ്റെ സത്യവേദ പുസ്തകം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് സെന്നവസ്തും തെൽമൂതുമാണ് ഇതെല്ലാം പൂർവ്വ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ടാണ് ലോകത്ത് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ആധുനികം മറ്റെല്ലാ ഭേദങ്ങളെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പിന്നീട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒടുവിലത്തെ ഗ്രന്ഥം പഴയത് പുതിയത് ഒടുവിലത്തത് ആ ഒടുവിലത്ത ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ആവർത്തിച്ചു വായിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ആവർത്തിച്ചു വായിക്കപ്പെടുന്നത് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് എന്നതൊക്കെ അതിൻ്റെ കണ്ടന്റിൽ വരുന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥം ഖുർആൻ ആണ് 
ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥവും ഖുർആാനാണ് നമുക്കറിയാം ധാരാളം സന്യാസിവര്യന്മാരുണ്ട് ലോകത്ത് പക്ഷെ ചതുർവേദം മനഃപ്പാടമുള്ള ഒരൊറ്റ ഹൈന്ദവ സന്യാസിയും ഇല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ എന്നതാണ് സത്യസന്ധമായ പ്രസ്താവന എഴുന്നൂറ് ശ്ലോകമുള്ള ഭഗവത്ഗീത പോലും ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ പതിനെട്ടാം അധ്യായം വരെയുള്ള വാചയങ്ങൾ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് തെറ്റാതെ പാരായണം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരൊറ്റ ഹൈന്ദവനും ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അറിയേണ്ട ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നതാണ് ബൈബിൾ കംപ്ലീറ്റ് മനഃപ്പാടമുള്ള ഒരാളുമില്ല യജുർവേദം കംപ്ലീറ്റ് മനഃപ്പാടമുള്ള ഒരാളുമില്ല ലോക ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ബൈബിളിന്റെ അറുപത്തൊമ്പത് പുസ്തകങ്ങൾ മനഃപ്പാടമുള്ള ഒരൊറ്റ ക്രൈസ്തവ പണ്ഡിതനും ഇല്ല പക്ഷെ ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമുള്ളവർ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാവാം പാനൂരിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഖുർആൻ കംപ്ലീറ്റ് മനഃപ്പാടമുള്ളവരാണ് അതൊരു അത്ഭുതാവഹമായ സംഭവമാണ് ഖുർആൻ ദൈവീകമാണ് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവിൽ ഒന്ന് അത് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ നാമാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് നാം അതിനെ സംരക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ദൈവം സംരക്ഷിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ ഖുറാനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഖുറാനിന്റെ കണ്ടന്റ് മാനവകുലത്തോട് മൊത്തമാണ് മനുഷ്യരാശിയോട് മുഴുവനുമാണ് അതിന്റെ സംസാരം ഖുറാനിന്റെ ഉള്ളടക്കം പഠിക്കുന്നില്ല പലരും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല പലരും ഖുറാൻ ആരുടേതാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥം എല്ലാവർക്കും പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പുരാണ ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ എന്നതിനെ കപ്പുറത്ത് എന്റെ നാഥൻ എന്നോട് സംസാരിക്കുകയാണ് എന്ന് ബാലചന്ദ്രന് മനസ്സിലാകണം ജോർജിനോട് തോമസിനോട് വിജയനോട് രാധാകൃഷ്ണനോട് അച്യുതാനന്ദനോട് ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ ലോകത്ത് എവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യവാസമുണ്ടോ അവരൊക്കെ ഏതൊരു സൃഷ്ടാവിന്റെ ഭൂമിയിലാണോ ജീവിക്കുന്നത് ഏതൊരു സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങളാണോ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ഏതൊരു ചന്ദ്രന്റെ നിലാവലകളാണോ ആസ്വദിക്കുന്നത് ആ നാഥൻ അവതരിപ്പിച്ചു തന്ന ഗ്രന്ഥം അതായത് മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം നന്നാവാൻ നല്ല ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കണം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ദൈവമാണ് അതുണ്ടാക്കിയത് സംശയമുണ്ടോ വായു മനുഷ്യന്റെ ശ്വസന പ്രക്രിയ ശ്വാസവും ഉച്ഛ്വാസവും അത് രണ്ടും നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ വായുമണ്ഡലം ഉണ്ടാകണം ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകണം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തു വിടുന്നു ഓക്സിജൻ നാം ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ മനുഷ്യൻ ആവശ്യമാണ് ഭൗതികമായി ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് വെള്ളം ആവശ്യമാണ് ദാഹിച്ചാൽ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ഹിന്ദുവിനും മുസ്ലിമിനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ജൈനനും മതമുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും വെള്ളം അനിവാര്യമാണ് ആര് നൽകി വെള്ളം അടിസ്ഥാനപരമായ ചോദ്യമാണ് ആരാണ് വെള്ളം നൽകിയത് ശ്രീരാമനല്ല ശ്രീകൃഷ്ണനല്ല എന്നുറപ്പാണ് മുഹമ്മദ് നബി അല്ല എന്നുറപ്പാണ് ആരാണ് യേശു ക്രിസ്തു ആണോ അല്ല കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് കന്യാമറിയം ഉണ്ടായിരുന്നു കന്യാമറിയമിന് മുമ്പ് അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു അതിനു മുമ്പുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ദേവകിയുടെ എട്ടാമത്തെ പുത്രനായി ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജനിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജനിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ദേവകിയുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഏഴ് ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട് ആരാ അവർക്ക് വെള്ളം നൽകിയത് അന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇല്ല ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായി പുത്രകാമേട്ട് യാഗം നടത്തി യാഗത്തിന്റെ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ ശൃംഗമുനി പായസാന്നം നൽകി കൈകൈ കൗസല്യ സുമിത്ര മൂവരും പായസാൻ നമ്പുജിച്ച് കൗസല്യയുടെ പുത്രനായി ശ്രീരാമൻ ജനിക്കുമ്പോൾ ഈ ഏഴ് പതിനാല് ലോകങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പാനൂരിലെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അറിയണം ഹൈന്ദവരും ക്രൈസ്തവരും അറിയണം ഈ ഭൂമി ആരുണ്ടാക്കി അന്ന് പള്ളിയില്ല പരിശുദ്ധ കാബാലയമില്ല ശബരിമലയില്ല കുരിശുമല തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമില്ല ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത കാലത്ത് ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതാര് അടിസ്ഥാനപരമായ ചോദ്യമാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ ചോദ്യമാണ് അർത്ഥഗർഭമായ ചോദ്യമാണ് ഗംഭീരമായ ചോദ്യമാണ് ആ പടച്ചതമ്പുരാൻ 
സൃഷ്ടിച്ച സൂര്യൻ നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ് ചന്ദ്രൻ നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ് ഹേമന്തങ്ങളും ഗ്രീഷ്മങ്ങളും വസന്തങ്ങളും മാറി മാറി വരുന്നു ആരാണ് ഇതൊക്കെ സംവിധാനിച്ചത് എന്ന ചോദ്യം വളരെ താത്വികമാണ് വളരെ പ്രകടമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് അവനിൽ നിന്ന് ഒരു മാർഗദർശനം അവനിൽ നിന്ന് ഒരു മാർഗദർശനം നോക്കൂ ഒരച്ഛൻ മകനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അവനാവശ്യമുള്ള ഒരു നല്ല വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അതിലെല്ലാ അധുനാതന സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കാർ പോർച്ച് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് കാറ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള വ്യവസായം തുടങ്ങി കൊടുത്ത് ആധാരവും കൊടുത്ത് ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ താക്കോല് കൊടുത്തിട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു മോനോട് മോനെ ഇതെല്ലാം ഭൗതികമായ നിന്റെ നിലനിൽപ്പിനാണ് ഇനി നിനക്കൊരു ആത്മീയ ജീവിതമുണ്ട് നിന്റെ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നീ ഒരു ധാർമ്മിക ജീവിയാകേണ്ടതുണ്ട് സകല അധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും നീ രക്ഷപ്പെട്ടു നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളടങ്ങുന്ന ഒരു പുസ്തകം മോനെ ഈ അച്ഛൻ നിനക്ക് തരുന്നു അത് വായിക്കണം വീട് നിർമ്മിച്ചു തന്ന നിനക്കാവശ്യമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്ന ആ അച്ഛൻ ഒരു പുസ്തകം കൊടുക്കുന്നു മകനത് വായിക്കേണ്ടതുണ്ടോ മകനത് തുറന്നു നോക്കേണ്ടതുണ്ടോ അത് അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എങ്കിൽ അതാണ് ഖുർആൻ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് മനുഷ്യരെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവ് ഹിന്ദുവിനെ മുസ്ലിമിനെ ക്രിസ്ത്യാനിയെ ജൈനനെ ബൗദ്ധനെ മതമുള്ളവനെ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച സിട്ടാവ് ആഴിയിലെ മത്സ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച സിട്ടാവ് ആകാശത്തിൽ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്ന പറവകളെ സൃഷ്ടിച്ച സിട്ടാവ് കാനനങ്ങളിൽ ഗർജിക്കുന്ന സിംഹങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവ് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം നന്നാകാൻ വേണ്ടി വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു നമുക്കറിയാം വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ് വിദ്യ എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു വേദഗ്രന്ഥമാണ് ഋഗ്വേദം ഒരു വേദഗ്രന്ഥമാണ് സാമവേദം ഒരു വേദഗ്രന്ഥമാണ് അഥർവേദം ഒരു വേദഗ്രന്ഥമാണ് ഈ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്താണ് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണ് എന്ന് ഓരോരുത്തരും പറയേണ്ടതാണ് ഋഗ്വേദം എന്ത് പറയുന്നു സാമവേദം എന്ത് പറയുന്നു യജുർവേദം എന്ത് പറയുന്നു ഉപനിഷത്തുക്കൾ എന്ത് പറയുന്നു ഈശാവാസ ഉപനിഷത്തിൽ എന്തുണ്ട് ബ്രഹദാരുണ ഉപനിഷത്തിൽ എന്തുണ്ട് മണ്ഡകോപനിഷത്തിൽ എന്തുണ്ട് കടോപനിഷത്തിൽ എന്തുണ്ട് തൈത്തിരിയ ഉപനിഷത്തിൽ എന്തുണ്ട് ശ്വേതാശേതർ ഉപനിഷത്തിൽ എന്തുണ്ട് രാജഗുഹ യോഗത്തിൽ എന്തുണ്ട് നാലാം അധ്യായം ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഏഴ് എട്ട് ശ്ലോകം എന്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഇതെല്ലാം മനുഷ്യര് പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നൊരന്തരീക്ഷമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വാസികളുടെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൈകളിലാണല്ലോ ഇന്ന് ഖുറാൻ അത് മാനവരാശിയുടെ ഗ്രന്ഥമാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ആകമാനമുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് ആ മനുഷ്യകുലത്തോട് എന്തു പറയുന്നു ഖുറാൻ സ്വതന്ത്രമായ പഠനമാണ് ആരെയും നിർബന്ധിക്കുക എന്നത് പാടില്ലാത്തതാണ് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ തുറന്നു പറയുന്നു പാനൂരിൽ തന്നെ തുറന്നു പറയുന്നു രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് കേൾക്കാം മതസംഘടനകൾക്ക് കേൾക്കാം ഇസ്ലാമിനെ ഒരാളെ നിർബന്ധിച്ച് മതത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യം ഇല്ല ഒരു കാര്യം അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ചോറ് കൊടുത്ത് ചായ കൊടുത്ത് ജീവകാരനെ പ്രവർത്തനം ചെയ്ത് ആ വർണ്ണക്കടലാസിൽ പൊതിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇസ്ലാമിനില്ല കാരണം ഇസ്ലാം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനോടാണ് സംവദിക്കുന്നത് എ ടു ജെഡ് ഇസ്ലാം മനുഷ്യരോട് നേർക്ക് നേരെ എന്ത് കാര്യം അതിലൊന്നാമത്താണ് ഖുർആൻ മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം അതാണ് എന്റെ മേട്ടർ അതിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് കാതലായ വളരെ കാതലായ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാം എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായം പറയാം എല്ലാവർക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതിന്റെ സംഘാടകരെ സമീപിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അത് തീർത്തു തരണം എന്ന് പറയാം അവ്യക്തതകളുടെ ഒരു കരിനീയലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇല്ല ആയതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ മാനവരാശിക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് വിശിഷ്യ ആധുനിക ലോകത്ത് അതേറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഏറെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഏറെ കളവുകൾ മുസ്ലിം സമുദായം എന്നും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തപ്പെട്ട സമുദായമാണ് അവർ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട വലിയ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ മുസ്ലിങ്ങൾ ആ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവരാ വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇന്നലെ പോലും ഉണ്ടായതാണ് ഐ എസ് ഐ എസ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് പത്ത് ഭീകരരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ആ വാർത്ത കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞ് കളവാണ് അതിൽ പറയുന്ന ഓരോന്നും 
ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഇലക്ഷനിലേറ്റ പരാജയം ആ പരാജയത്തെ മൂടിവെക്കാനും മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ശത്രുത ഉണ്ടാക്കാനും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഇലക്ഷന് വേണ്ടി ചില ആളുകൾ ബോധപൂർവ്വം ചമച്ചു കൂട്ടിയതാണ് എന്ന വാർത്ത കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞു അവരിൽ ചിലരെന്നെ വിളിച്ചു വെച്ചു നിങ്ങൾക്ക് പ്രവചിക്കാൻ വല്ല കഴിവുമുണ്ടോ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണം വളരെ തീക്ഷണവും വളരെ കൃത്യവും ഷാർപ്പുമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടായത് എന്താ ഉണ്ടായത് അവരെ കയ്യിൽ ദീപാവലിയുടെ പടക്കമാണ് ഉണ്ടായത് ആറ്റംബോംബ് കയ്യിൽ വെച്ച പ്രതീതിയായിരുന്നു ഇന്നലെ ഞാൻ ഇനിയും പറയുന്നു ഇനി വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളുടെ എണ്ണം ഇന്ത്യയിൽ കൂടും ഒറ്റ ഒന്ന് മുസ്ലിങ്ങളായിരിക്കില്ല എന്ന് മാത്രം അതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ബാക്കിയുള്ളവരും അവരെ കയ്യിലെടുത്തവരും അടുത്ത ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കാനിരിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊല്ലാപ്പാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിമിങ്ങളെയാണ് കളവ് പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ട് കൊന്നൊടുക്കുന്നത് എന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നലെ വാർത്ത വായിക്കുന്നവർക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക വീണ്ടും തുടങ്ങി ഐ എസ് ഐ എസ് ഒരു ഐ എസ് ഐ എസും ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ പച്ച കള്ളമാണ് ഐ എസ് ഐ എസ് ലോകത്തുണ്ട് അത് ഭീകരമാണ് അതിന് ശക്തമായി നമ്മൾ എതിർക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പലതും കളവാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ തലശ്ശേരി തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന തലശ്ശേരി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വർഗീയ ലഹള ഉണ്ടാകാൻ ഒരേ ഒരു കാരണമാ ഉണ്ടായത് എന്താ കാരണം എന്താ കാരണം രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തിയ ഹൈന്ദവ പെൺകുട്ടികളെ നഗ്നരാക്കി റോട്ടിലൂടെ മുസ്ലിം കാബാലികന്മാർ നടത്തിച്ചു എന്ന കള്ള ന്യൂസ് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുകയും അമ്പത് പേരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തലശ്ശേരിയിൽ കലാപം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ആ കലാപം നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തലശ്ശേരിയുണ്ട് എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഗുജറാത്ത് കലാപമുണ്ടായി സന്ദേശ് സമാചാർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പത്രങ്ങൾ ആ പത്രത്തിൽ ഒരു ന്യൂസ് വരികയാണ് ഹൈന്ദവ സഹോദരിമാരിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് പേരുടെ സ്ഥലം മുസ്ലിങ്ങൾ മുറിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാണ് കലാപമുണ്ടായി ഒരുപാട് മുസ്ലിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു സ്വാഭാവികമാണ് ഒരു കള്ള വാർത്ത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ബോധപൂർവമാണത് പിന്നീട് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ആ വാർത്ത ശരിയല്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരുത്തുമ്പോഴേക്കും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പ്രചണ്ഡമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്നലെ ഐ എസ് ഐ എസ് ഭീകരരെ പല ആയുധങ്ങളുമായും വമ്പിച്ച സ്ഫോടനമാണ് ഉദ്ദേശം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളവ് പറഞ്ഞവർ ഞാൻ എന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോടും നീതിപാലകന്മാരോടും കോടതിയിൽ ഇരിക്കുന്നവരോടും സർക്കാരിനോടും മതപണ്ഡിതന്മാരോടും സമൂഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് കലാപമുണ്ടാക്കി ആയുധം വിറ്റ് മനുഷ്യരെ തമ്മിൽ തെല്ലിച്ച് കബന്ധങ്ങൾ കുമിഞ്ഞുകൂടിയ രാജ്യത്ത് സ്വസ്ഥത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് തിരിച്ചറി വെനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം അധികാര സോപാനങ്ങളിലിരുന്ന് ആനന്ദ് ജീവിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ തമ്മിൽ മതത്തിന്റെ പേരിൽ തല്ലിച്ച് ആയുധമുണ്ടാക്കി കളവ് പറഞ്ഞ് അബ്രോളിലും നരിമാൻ പ്ലൈസിലും കൊണാട്ട് പ്ലൈസിലും ഹൈദരാബാദിലും ഭിവണ്ടിയിലും മുറാദാബാദിലും ജാംഷഡ്പൂരിലും അതുപോലെ ലൂരിലും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ മാറാടും പൂന്നാട്ടും അതുപോലെ വിഴിഞ്ഞത്തും കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ആസൂത്രിതമായ രൂപത്തിലായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുക്കളും കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളും നല്ല ഐക്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലുമാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയത് ഇന്നും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് നാളെയും കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടത് നമ്മളെ തമ്മിൽ തെറ്റിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഡിവൈഡൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്ന നയം സ്വീകരിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ആ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പാകീയ വർഗീയതയുടെ വിഭാഗീയതയുടെ തമ്മിൽ തല്ലിന്റെ പലതും ഇവിടെ ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് പാനൂരിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹൈന്ദവരോട് പാനൂരിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ക്രൈസ്തവരോട് പാനൂരിലെ നിയമപാലകരോട് പാനൂരിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളോട് വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണന്മാരോട് രാഷ്ട്രീയത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നവരോട് മതപണ്ഡിതന്മാരോട് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ മതേതര കാഴ്ചപ്പാടിലും ദേശീയമായ ചിന്തകളിലും ഈ രാജ്യം ജനാധിപത്യത്തെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത മത സമൂഹങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകിക്കൊണ്ട് ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു ഭരണഘടനയെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ കടന്നു പോകുന്നതും ഇതുവരെ നിലനിന്നതും അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സോദരർ തമ്മിലെ പോരൊരു പോരല്ല സൗഹൃദത്തിന്റെ കലുങ്ങി മറിയലാമെന്ന് എഴുത്തച്ഛന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്
ആ പതിനാറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് നേടിയതോ ഒരുപാട് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ശത്രുത തീർത്ത കുറെ ജനങ്ങളെ കളവായിരുന്നു ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും തിന്മയിൽ നിന്ന് കലാപത്തിൽ വിട്ടു നിന്നൊരു ജനത മുസ്ലിങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും അവരെ പേരിൽ പറയുന്ന നൂറ് സംഭവങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതും കളവാണ് എന്ന് ഇന്നത്തെ ലോകത്തൊന്നുകൊണ്ട് സോളിഡ് എവിഡൻസ് വെച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും നമ്മുടെ രാജ്യം ഇത്രയേറെ സങ്കുചത്തിന്റെ ലോകത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുറാൻ എന്താണ് ഖുറാൻ എന്താണ് ഖുറാന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണ് ഖുറാൻ ജിഹാദിന് പറയുന്നു ഖുറാൻ ലവ് ജിഹാദിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ഖുറാൻ മറ്റ് അമുസ്ലിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു അമുസ്ലിങ്ങളുടെ ആരാധനാലയം തകർക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു തുടങ്ങി ആയിരമായിരക്കണക്കിന് ആക്ഷേപങ്ങളുള്ള ഒരു ദൈവിക ഗ്രന്ഥം ആ ദൈവിക ഗ്രന്ഥത്തിൽ പത്തൊമ്പത് സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഖുറാനിലെ പത്തൊമ്പത് സ്ഥലത്ത് അല്ലയോ മനുഷ്യരെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഖുറാനിലെ പത്തൊമ്പത് സ്ഥലത്ത് ഖുറാന്റെ രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നാം അച്ചവചനം ഖുറാന്റെ രണ്ടാം അധ്യായം നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടാം അച്ചവചനം ഖുറാന്റെ രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലാം പത്ത് പതിമൂന്നാം അച്ചവചനം ഖുറാനിന്റെ നാലാം അധ്യായം ഒന്നാം അച്ചവചനം ഖുറാന്റെ നാലാം അധ്യായം അമ്പത്തേഴാം അച്ചവചനം ഖുറാന്റെ നാലാം അധ്യായം എഴുപത്തിനാലാം അച്ചവചനം ഖുറാന്റെ അഞ്ചാം അധ്യായം ഖുറാന്റെ അഞ്ചാം അധ്യായം അവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഖുറാന്റെ എൺപത്തി നാലാം അധ്യായം ആറാം അച്ചവചനം ഖുറാന്റെ എൺപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ച് ആറ് വചനം എല്ലാം ഖുറാന്റെ നാൽപ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം അച്ചവചനം ഇതിലെല്ലാം മനുഷ്യരെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് മനുഷ്യരെ എന്ന് വിളി എഴുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കോടി ജനങ്ങളെയും വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഖുറാനിന്റെ പരാമർശം പതിനഞ്ച് കോടി ജനങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരെ എന്ന് ഖുറാൻ വിളിക്കുന്നത് മനുഷ്യരെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഖുറാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി ഖുറാൻ ഏറെ ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഞാൻ ഈ പാനൂരിൽ കെ പി റെയിം മാഷൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ചൊരു വേദിയിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മാഷ എന്റെ ഇന്റിമേറ്റ് സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയാവുന്ന അവസ്ഥ ഒരു കാലത്തുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറെ കാലമായി കാണാറില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ പാനൂരൊക്കെ ഒരുപാട് മതങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും പ്രഭാഷണങ്ങൾ അരങ്ങ് തകർത്ത കേന്ദ്രമാണ് പാനൂര് ഏറെ പ്രസിദ്ധി സിദ്ധിച്ച നാടുമാണ് പാനൂർ അല്ലെ ആ പാനൂരിൽ ചിന്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എഴുപത്തെട്ട് സ്ഥലത്ത് ഒരു വേദഗ്രന്ഥം ദൈവിക ഗ്രന്ഥം എഴുപത്തിയെട്ട് സ്ഥലത്ത് ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് മനുഷ്യരോട് ചോദിക്കുന്നു ചിന്തിക്കാനാണ് പറയുന്നത് പതിനേഴ് സ്ഥലത്ത് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഖുറാൻ ഇസ്ലാം ഖുർആൻ നരകമുണ്ടെന്ന് പറയും നരക ആർക്ക ചിന്തിക്കാത്തവർക്കുള്ളതാണ് നരകം എന്നാണ് ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന് മാത്രമുള്ളതാണ് ചിന്താശേഷി മനുഷ്യന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണെന്ത് ചിന്താശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് ആ മനുഷ്യനോട് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് എന്ന് പതിനേഴ് സ്ഥലത്ത് ഖുറാൻ പറയും ഖുറാനിലെ അറുപത്തേഴാം അധ്യായം എട്ട് ഒമ്പത് വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ പോയത് അതിന് അവരുടെ മറുപടി ഞങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് പഠിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നരകത്തിന്റെ അഹിലുകാരാകുമായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നരകത്തിന്റെ അഹിലുകാരാകുമായിരുന്നില്ല വിശുദ്ധ ഉറാൻ ഏഴാം അധ്യായം നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനം വലക്കത് ദറഹിനാലി ജഹന്നമ കസീറം മിനൽ ജിൻ വല്ലിൻസ് ലഹും കുലൂബുൽ ലായിഫ് കഹു നബിഹ വലഹും ആയുനുൽ ലായിബ് സിറു നബിഹ വലഹും മാധാനും ലായിസ്മഉ നബിഹ ഉലായിക കൽ അനാമി ബൽ ഹും മദൽ ഉലായിക ഹുമൽ ഗഫിലൂന ദൈവം അവർക്ക് കണ്ണു നൽകി ആ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണേണ്ടത് അവർ കാണുന്നില്ല കാത് നൽകി കേൾക്കേണ്ടതായ ഒന്നും അവർ കേൾക്കുന്നില്ല ചിന്തിക്കാനുള്ള ഹൃദയം നൽകി അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല നാക്കാലികളെ പോലെയാണ് അവർ അല്ല അതിനേക്കാൾ മോശമാണ് എന്നാൽ അപ്പൊ ചിന്തിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ ഖുറാനിനെ പോലെ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഒരു ഗ്രന്ഥവും ഭൂമുഖത്ത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു കണ്ടെത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഖുറാനിനെ പോലെ ഖുറാന്റെ തുടക്കം തന്നെ എന്താണ് വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ തുടക്കം എന്താണ് ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം 
Ibrahim ini beri nak alam. Suri ini, Chandra ini, Arya di ceri nak manusia jiwi ceri nak alam. Musa ini beri alaihi salam ini nak alam mangu. Musa ini beri nak alam magician mana urut, sahiran mana urut, jolisin mana urut, kalama iru. Adine belum na, orang albu tu umai tanah Musa alaihi salam mangu. Isa alaihi salam Yesus Kristu. Adine ini nak alam. Wahid Ishaasran ini bukan maru de, kalaga tawa iru. Wella pande gali de pande, tadabi al maraga, amben maru de kari cah tadabi al tirichik tuga, ilo ke ya iru, Isa alai Islam inda kalam. Muhammad ini bukan kalam, Ram, adu bole Egypt, Greek, Persia, adu bole illa nadegal, China, India, tu dengiya nadegal, wahid nyani gama ya walarci uda kalaga tertilai iru. Arabi jenada, pujin degiri illa iru. Aa jenere ya an, wai kuga, inna paranjung undal lah todakka. Quran inna todakka madan, namaskeri kuga, nombu nol kuga, zakat ugu kuga, haji jayuga, inna nombu paranjung undal lah Quran todengi. Wai kuga, wai ne ya an logat ta nelayan urutun nade. Wai cu padi kimbo ya an, kairinggal manis, comparity urli jena mai bandar pete, doktor Radha Krishnan, adeh inna madengel, pasca tiap pauris ta deshengel inna order bukun de. Apa segala jenis dem beri ini ada? Tari dem pun beranam. Wahai ni ilu udah. Enda ane ini dera beda denggal. Padi kimbo ya ane. Namu ku mana sila awaga. I beda gram denggal de. Adistana asyam onna irno. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول Apa sabda ngel dah lalu kat tu? Apa sabda ngel kaitu? Dahuni unaji maulan jalilan idlayru arha alayya sudula nazar. Manusia kalil cahdi bida kina, jiwida tine lekshe bodham nalgna. Apa sabda? Tuli cahdan kau marate yakhushi kina yuwa tu te. நேர்வழியில் நடத்திய ஆசப்தம் மலையாளி குடும்பங்களில் கடந்தத்தி மனசுகளை கீழடக்கி ஆசப்தம் கலாபம் உயர்த்தின் கேம்பஸ் முட்டினர் சாதி விதைக்கின்ன ஆசப்தம்
വൈറാഗുഹയിൽ പ്രവാചക ദിനമേനെ ഇരിക്കുന്നു ജിബിരിയിൽ എന്ന മാലാഖ വരുന്നു വായിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വായനയില്ലെങ്കിൽ ലോകത്തൊന്നും നടക്കില്ല നമ്മുടെ മക്കളോട് നമ്മൾ പറയുന്ന വായിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് കളിക്കുകയാണോ വായിക്കുകയാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇക്ര എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം ആ ഗ്രന്ഥത്തെ സമീപിക്കുന്നിടത്ത് ലോകത്തിന് വമ്പിച്ച പരാജയമുണ്ടായി വിഷ്ണു ചർച്ചയിൽ പറയുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ തൊട്ടുവെക്കാത്ത ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ലോകത്ത് ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയും മുസ്ലിങ്ങൾ തൊട്ടുവെക്കാത്തതായിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല അത്രമേൽ വായിക്കാനും പഠിക്കാനും ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഖുറാൻ അവതരിക്കുന്നത് പേനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ ദൈവിക വചനം പേനയില്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം എഴുതാൻ പറ്റില്ല എഴുതി വെക്കുന്ന ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണത് വായിച്ചു പഠിക്കുന്നത് ഇഷ്ടറി എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് ഇബിന ഖൽദൂൻ ചരിത്രത്തിന്റെ പിതാവാണ് ഖുറാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുന്ന അതാണ് വായിക്കൂ ഖുറാനിലെ തൊണ്ണൂറ്റാറാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു കൂടിയ സൂക്തങ്ങൾ വായിക്കുക എന്നാഹ്വാനം ഖുറാൻ മനുഷ്യരോട് ഏറ്റവും നല്ല വായന എനിക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയും ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയ മതസമൂഹം ഏതാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇസ്ലാമിക സമൂഹം എന്നാണ് മറുപടി സത്യസന്ധമായ മറുപടി ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈർഘ്യമേറിയ പാലം നിർമ്മിക്കാൻ വരെ മുസ്ലിങ്ങൾ രചിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ശത്രുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായി അത്രയേറെ പഠനവും മനനവും ഗവേഷണവും ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ അവസ്ഥയെ അതുകൊണ്ടാണ് ഖുറാൻ മനുഷ്യരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സ്ഥാനം നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതിലൊന്നാമത്തതാണ് മനുഷ്യരെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഖുറാൻ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ജാതീയത ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് വീണ്ടും കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തത് ജാതീയതയെ ആ ജാതീയതക്കെതിരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചന്തോക്ക് മനുഷ്യത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വം അരക്കെട്ട് ഉറപ്പിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പിൽക്കാലത്ത് കടത്തി കൂട്ടിയിട്ടുള്ള വാചകമാണ് ചതുർവർണിം മയസിട്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശെ എന്ന് പറയുന്ന വാചകം അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മനുഷ്യരെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഖുർആൻ എന്തു പറയുന്നു ഖുർആൻ പറയുന്നത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരച്ഛന്റെ ഒരമ്മയുടെ മക്കളാണ് എന്ന പച്ച സത്യമാണ് അത് തെളിച്ചു പറയുകയാണ് ഇസ്ലാം ഇവിടുത്തെ ഏത് മതക്കാരനും ഏത് ജനപഥത്തിൽപ്പെട്ടവനും ഒരച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മക്കളാണ് പച്ചയായി ഇസ്ലാമിൽ ജാതീയതല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്കറിയാം രാജീവ് നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധി കെ കേളപ്പൻ അതുപോലെയുള്ള മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആളുകൾ അക്കാലഘട്ടത്തിലെ ബി ആർ അംബേഡ്കർ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ദലിതർക്കെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉച്ചനീചത്തങ്ങളെല്ലാം ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ല ഇവൻ ഇന്നൊരു പറയന പുലയനല്ലേ അള്ളാ മതം നാളെ സ്വീകരിച്ചാൽ പിന്നെ ഉച്ചനീചത്വമില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ബി ആർ അംബേദ്കറിനോട് അദ്ദേഹം ഞാൻ ഹിന്ദു മതം വിടും എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു ഒരിക്കലും പബ്ലിക്കില് അപ്പൊ ആളുകൾ ചോദിച്ചു പിന്നെ ഏത് മതമാണ് സ്വീകരിക്കുക അദ്ദേഹം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഏത് മതം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചോളൂ അതിനെ പ്രധാനമായ കാരണം ഇസ്ലാമിൽ ഒരാൾ വരുന്നതിനോട് കൂടെ അവിടെ പറയനെന്നോ പൊലയനെന്നോ തീയനെന്നോ നായരെന്നോ ഒന്നുമില്ല ഇസ്ലാമിൽ ഇസ്ലാമിൽ മനുഷ്യരേ ഉള്ളൂ ആണും പെണ്ണും ആണും പെണ്ണും അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യേകത അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഇസ്ലാം മനുഷ്യന്റേതല്ല അതാണ് പ്രശ്നം ലോകത്തെ ഏത് മതം നിങ്ങൾ എടുത്തോ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് ഇസ്ലാം ഒഴികെ ഇസ്ലാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആരാ അദ്ദേഹം ഒരു മതുവായിട്ട് വന്ന ആളല്ല ഖുറാൻ ഒരാവർത്തി വെറുതെ നോക്കുന്ന ഒരാള് അത് പറയില്ല ഇസ്ലാമിൽ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ ആദൻ നബിയാണ് ആ ആദൻ നബി ഇസ്ലാമായിരുന്നു മുസ്ലിം ആയിരുന്നു പിന്നെ നോഹാ പ്രവാചകനാണ് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വർഷം 
ദൈവത്തിലേക്ക് മാ മാനവകുലത്തെ നയിച്ച പ്രവാചകൻ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വർഷം അദ്ദേഹം മുസ്ലിമായിരുന്നു ഇസ്ലാമായിരുന്നു അബ്രാം പ്രവാചകൻ മുസ്ലിമായിരുന്നു ഇസ്ലാമായിരുന്നു മോസസ് പ്രവാചകൻ മുസ്ലിമായിരുന്നു ഇസ്ലാമായിരുന്നു ഒന്നേ കാലക്ഷത്തോളം മമ്പിയ മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല രസത്തിൽ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം സൂര്യൻ സൂര്യൻ ആരാണ് ഹിന്ദു ആണോ മുസ്ലിം ആണോ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ സൂര്യൻ മുസ്ലിം ആണ് സൂര്യൻ മുസ്ലിം ആണ് ലോകത്ത് ഭൂമി മുസ്ലിം ആണ് ആകാശം മുസ്ലിം ആണ് ഗോളങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളാണ് സാഗരത്തിലെ മുഴുവൻ മത്സ്യങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് കീഴൊതുങ്ങി ജീവിക്കുന്നവർ നാർത്ഥം ലോകത്ത് ഒരു ഗോളവും അള്ളാഹുവിനെ ലംഘിക്കുന്നില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മൂന്നാം അധ്യായം എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ അത് പറയുന്നു ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ദൈവത്തിന് കീഴൊതുങ്ങിയവരാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗോളങ്ങളിൽ പ്രശ്നമില്ലാത്തത് വലിയ ഗോളങ്ങൾ അപാരമായ ഗോളങ്ങൾ ആ ഗോളങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ടാ പ്രശ്നമില്ലാത്തത് ആ ഗോളങ്ങൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നു ധിക്കാരമില്ല അഹങ്കാരമില്ല ജാതീയതയില്ല അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമില്ല പതിമൂന്നര ലക്ഷം ഭൂമി ഒതുക്കി വെക്കാൻ വ്യാപ്തിയുണ്ട് സൂര്യന് പതിമൂന്നര ലക്ഷം ഭൂമി ഒതുക്കി വെക്കാനുള്ള വലുപ്പം സൂര്യനുണ്ട് ആ സൂര്യന്റെ പത്തരട്ടി വലുപ്പമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് ആ സൂര്യന്റെ പത്തരട്ടി വലുപ്പമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ പക്ഷെ അവിടെയൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ദൈവം പറയുന്ന അതാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ മുസ്ലിങ്ങളാണ് നിങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങളാകൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ധിക്കാരമില്ലാത്ത അനുസരണമുള്ള ദൈവം പറയുന്നത് പോലെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഗോളങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കാനനങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് അവിടെ കലാപല്ലോ അവിടെ ബോംബിംഗ് ഇല്ലല്ലോ അവിടെ വർഗീയ കലാപല്ലോ മൃഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ജാതീയതല്ലോ മത്സ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അവിടെയൊക്കെ ബഹുസ്വരതയാണ് ബഹുസ്വരത വെറുക്കൽ ആരാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ മുകളിൽ എത്ര പക്ഷികൾ കൂടുകൂട്ടുന്നു ആ പക്ഷികളുടെ നിറം വ്യത്യസ്തമാണ് വലിപ്പം വ്യത്യസ്തമാണ് ഭക്ഷണ രീതികൾ വ്യത്യസ്തമാണ് അതിന്റെ സ്വരങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ് അത് ബഹുസ്വരതയാണ് ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ മുകളിലാണ് അതെല്ല ഒരു കടലിൽ എന്ത്ര വലിപ്പമുള്ള മത്സ്യങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വെറൈറ്റീസുകളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ബഹുസ്വരതയാണ് കാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ സിറ്റി ജാലങ്ങളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ബഹുസ്വരതയാണ് ഇന്ത്യ ബഹുസ്വരതയുടെ നാടാണ് അത് നിലനിർത്താനാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ശരിക്കും ഈ ഇന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ അധ്വാനിക്കേണ്ട ഒരു ഘടകം അതാണ് കാരണം ഇതുണ്ടെങ്കിലേ മനുഷ്യർക്ക് മതം പറയാൻ പറ്റൂ ഇതുണ്ടെങ്കിലേ മനുഷ്യർക്ക് മതം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്റേത് മതി എന്ന ഒരു സ്വരം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തതാണത് മനുഷ്യൻ എന്ന ഉത്കൃഷ്ട സൃഷ്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മനുഷ്യർ അവിടേക്ക് എത്താൻ പാടില്ല എല്ലാം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു ആശയം അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അത് വേറൊരാൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ വേഷം അതൊരു ഹൈന്ദവ സ്ത്രീ ഇടണം എന്ന് ഇവിടെ ആരും പറയാൻ പാടില്ല അവർക്ക് അവരുടെ വേഷമുണ്ട് അതൊരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാകാം നമ്മുടെ വിശ്വാസം അതവരുടെ വിശ്വാസം അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നിടത്താൻ അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യരെ മുഴുവനും നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഖുറാൻ എന്ത് പറയുന്നത് അല്ലയോ മനുഷ്യരെ അല്ലയോ മനുഷ്യരെ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരാണിൽ നിന്നും ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്നുമാണ് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരാണിൽ നിന്നും ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്നുമാണ് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങളെ വർഗങ്ങളും ഗോത്രങ്ങളുമായി തിരിച്ചത് പരസ്പരം തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളെ വർഗങ്ങളും ഗോത്രങ്ങളുമായി തിരിച്ചത് പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തിങ്കൽ നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ആദരണീയൻ ആരാണ് ആദരണീയൻ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ആരാണോ ജീവിക്കുന്നത് അവനാണ് അവനാണ് ആരാണോ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നത് അവനാണ് പാശ്ചാത്യരെന്നോ പൗരസ്ഥരെന്നോ ലാഫിയും കറുത്തവനും വെളുത്തവനേക്കാൾ യാതൊരു പ്രത്യേകതയില്ല കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഞാൻ പറയാം ആദന ബിയുടെ സൃഷ്ടിപ്പ് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തെ ഭൂമിയിലെ വ്യത്യസ്ത മണ്ണിലാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഭൂമിയുടെ വിവിധ പ്രദേശത്തെ വ്യത്യസ്ത നിറമുള്ള മണ്ണെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആദം അലി ഇസ്ലാമിന
അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് ഭൂമിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മണ്ണുകൾ എടുത്തിട്ടാണ് കറുത്ത മണ്ണ് ചുവന്ന മണ്ണ് ചീടി മഞ്ഞ നിറമുള്ള മണ്ണ് വ്യത്യസ്തമായ നിറങ്ങൾ അതൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് ലോകത്ത് ഉണ്ടാവും ആദമിന്റെ നിറങ്ങളിൽ പലതും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ തല്ലരുത് അതാണ് ഇസ്ലാം മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഖുറാനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതാണ് കാനന്നാസു ഉമ്മത്തം വാഹിദ കാനന്നാസു ഉമ്മത്തം വാഹിദ മനുഷ്യ സമുദായം ഒരേക സമുദായമായിരുന്നു ഒറ്റ സമുദായമായിരുന്നു ഒരച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മക്കളായിരുന്നു പിന്നെ അവർ വികസിച്ചു ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ അവർ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്ന് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും മാറിപ്പോയവർ പല അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടു സൂര്യനെ കണ്ടു ചന്ദ്രനെ കണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങളെ കണ്ടു പലതും സിംഹത്തെ കണ്ടു പാമ്പിനെ കണ്ടു പശുവിനെ കണ്ടു പലരും പലരിലും ദിവ്യത്വം കൽപ്പിച്ചു അതിനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ദൈവത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യരാകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളെ മനുഷ്യർ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്ന് മുതലാണ് ദൈവങ്ങൾ എന്ന ശബ്ദമുണ്ടായത് അന്ന് മുതലാണ് മതങ്ങൾ എന്ന ശബ്ദമുണ്ടായത് മതങ്ങൾ എന്ന ശബ്ദം മതങ്ങൾ ദൈവങ്ങൾ എന്ന് ശബ്ദം എന്നുണ്ടായോ അന്ന് മുതൽ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ കലാപവും ഉണ്ടായി ദൈവം സാധാരണ എല്ലാവരും പറയും എന്റെ മതാണ് ശരി അങ്ങനെ പറയണ്ട ദൈവത്തിന്റെ മതമാണ് ശരി അങ്ങനെ പറഞ്ഞോളൂ ഒരു വിഷയമില്ല എന്റെ മതമാണ് ശരി എന്നൊരു ഹിന്ദു പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിഷമുണ്ടാവും ഒരു മുസ്ലിം പറയുമ്പോൾ ഹൈന്ദവർക്ക് വിഷമുണ്ടാവും ദൈവത്തിന്റെ മതം ദൈവത്തിന്റെ ഭൂമി എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഭൂമിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടോ ആകാശം അത് അങ്ങനെ അല്ല വേണ്ടത് എന്ന അഭിപ്രായം നമുക്ക് അറിയേണ്ടോ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് മൂക്ക് ഇവിടെ അല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടോ ഇല്ല ഈ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവ് ലോകത്തിന്റെ നാഥൻ ലോകത്തിന്റെ നാഥൻ ആ നാഥനിലേക്ക് മനുഷ്യരെ തിരിച്ചു വിളിക്കുക അവിടെയാണ് മനുഷ്യർ ഒന്നാവുക മനുഷ്യരെപ്പോഴാണ് ഒന്നാവുക മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടാവിലേക്ക് മനുഷ്യർ മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോഴാണ് എന്ന് ദൈവങ്ങൾ എന്ന ശബ്ദമുണ്ടായോ എന്ന് മതങ്ങൾ എന്ന ശബ്ദമുണ്ടായോ അവിടെ ഭിന്നതയും ഉണ്ടായി എന്റെ ദൈവം നിന്റെ ദൈവം എന്ന ചിന്തയുണ്ടായി ബാന്ധവ മാനവ സർവേ സ്വദേശാഭിമനത്രയും ലോകമാണ് തറവാട് വസുദൈവ കുടുംബകം എന്നാണ് ലോകം മുഴുവനും തറവാടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മെനയാന്ന് ഒരു ബസ്സിൽ യാത്ര പോകുമ്പോ ആ ബസ്സിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ നീ തുണ റബ്ബേ നീ തുണ റബ്ബ് ഇതൊരു അറബി പദമാണ് റബ്ബേ നീ തുണ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി അതേ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ മുഹമ്മദ് നബിയെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ തുണ ഒന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ഈസ നബി ഞങ്ങളുടെ തുണ പിഷാരിക്കാവിലെ അമ്മ ഞങ്ങളുടെ തുണ ശ്രീരാമൻ ഞങ്ങളുടെ തുണ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി റബ്ബേ നീ തുണ എന്ന വാചകവും ബാക്കി പറഞ്ഞ എല്ലാ വാചകം എടുത്താൽ റബ്ബേ നീ തുണ എന്ന വാചകം അവർഗീയവും വർഗീയതയില്ലാത്തതും ദേശകാല സമൂഹ ഭാഷ ബന്ധിതമല്ലാത്തതുമായ ഒരു ആശയമാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് തുറന്നു ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ശീലിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവെ നീ തുണ എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലാതെ ഹിന്ദു പറയോ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ പറയോ മുസ്ലിങ്ങൾ പറയോ ശ്രീരാമ നീ തുണ എന്ന് ഇവിടുത്തെ ജോർജ് പറയോ പറയോ ഇല്ല ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം പറയോ ഇല്ല എന്നാൽ ഭാസ്കരനും ബാലേന്ദ്രനും ജോർജിനും മുസ്ലിമിനും ഒക്കെ പറയാം റബ്ബേ നീ തുണ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് റബ്ബി എന്നത് ഒരു അറബി പദമാണ് അതൊരു വ്യക്തിയുടെ പേരല്ല ശ്രീരാമ നീ തുണ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അല്ല റബ്ബേ നീ തുണ യേശു കുശുവേ നീ തുണ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അല്ല റബ്ബേ നീ തുണ എന്തുകൊണ്ട് റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബിയിൽ പരിപാലകൻ ഏഴ് ലോ ഇരേഴ് പതിനാല് ലോകങ്ങളുടെയും പരിപാലകൻ ഏകഘോഷ ജീവിയായ ഹമീപ മുതൽ ബഹുഘോഷ ജീവിയായ നീലത്തിമിംഗലത്തവരെ സൃഷ്ടിച്ച സംരക്ഷിക്കുന്ന പരിപാലകൻ ഹിരണ്യഗർബൻ അതാണ് റബ്ബേ നീ തുണ ആർക്കും പറയാം ആർക്കും പറയാം പരിപാലക നീ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് ഭാസ്കരേട്ടനോട് ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് ഭാസ്കരേട്ട പരിപാലക നീ തുണ അതിന്റെ അറബിയാണ് റബ്ബേ നീ തുണ ശ്രീരാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിപാലകൻ എന്നല്ല റബ്ബ് എന്നല്ല മുഹമ്മദ് നബിയെ നിങ്ങൾ തുണ മുഹമ്മദ് നബി പരിപാലകനല്ല യേശു ക്രിസ്തു പരിപാലകനല്ല പരിപാലകൻ 
ലോകത്തിൻ്റെ പരിപാലകൻ റബ്ബ് അത് ലോകത്തിൻ്റെ നാഥന അതൊരു പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തത് ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ കാണുന്ന സ്ഥിര കാഴ്ച അതെന്താ ഒരു ചർച്ചിൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഫോട്ടോ അതിനപ്പുറത്ത് ഗണപതിയുടെ ഫോട്ടോ അതിനപ്പുറത്ത് മുഹമ്മദ് നബീൻ്റെ ഫോട്ടോ അല്ല പകരം പള്ളിയാണ് നല്ലോണം ആലോചിക്കണം ക്രൈസ്തവരുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഹൈന്ദവരുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ അല്ല എന്ത് മനുഷ്യന്മാരെ പകരം പള്ളി പള്ളി മുസ്ലിങ്ങളെ ദൈവമല്ല എന്നറിയാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ആരാധനാലയാണ് അതാ മുസ്ലിങ്ങളെ ദൈവത്തെ ആരും കാണാത്ത് ചോദ്യാണ് സാക്ഷാൽ ദൈവത്തെ കാണൂല എന്നാണ് കേനോമനിഷത്ത് പറയുന്നത് കേനോമനിഷത്ത് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ മുസ്ലിങ്ങളാണ് അതാണ് ഏറെ രസം ഈ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ കയ്യിലുള്ളവരോട് ഞാൻ കുറെ കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ആ വേദഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഈ ഭൂമുഖത്ത് നല്ല ശതമാനം അനുസരിക്കുന്നവർ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ബൈബിള് ശരിക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല ഋഗ്വേദം ശരിക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരും നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടാൽ മതി പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരാം ഹിരണ്യ ഗർഭ സമവർത്തതാഗ്രേ ഭൂതസ്യ ജാത പതിരേഖ ആസീത് സദാധാര പൃഥ്വിയും ദ്യാമുദേവായ കശ്മീ ദേവായ ഹബിഷാബി ദേമാം ഋഗ്വേദത്തിന്റെ പത്താം മണ്ഡലം നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ സുഖം ഒന്നാമത്തെ ഋക്ക് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏഴ് ആകാശവും ഏഴ് ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച പരിപാലകൻ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ആരാധ്യന്റെ പരമാരാധ്യൻ അതാരാ നിങ്ങളിപ്പോ ആരാധിക്കുന്ന ആരാധ്യന്മാരുടെ പരമാരാധ്യർ ആ പരമാരാധ്യൻ ആരാ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് അല്ലേ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് ശ്ലോകമാണ് എന്താന്നിന്റെ അർത്ഥം കണ്ണുകൊണ്ട് ബിംബത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കുന്നോണ്ട് പറയാണ് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടാരാധിക്കുന്നതൊന്നും ദൈവമല്ല കേട്ടോ കണ്ണിന് കാഴ്ച നൽകിയവൻ കണ്ണിന് പ്രാപിക്കാനാകാത്തവൻ ദൈവം ദൈവത്തെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല കേനോ മനുഷ്യത്ത് പറയുന്നു പക്ഷെ ഹൈന്ദവർ ആരാധിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവത്തെയും കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാം വേദത്തിനെതിരാണ് വേദത്തിനെതിരാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പടച്ചോനെ കാണാനില്ല വാഹനത്തിൽ കയറിയാൽ യേശു കൃഷ്ണനെ കാണാം ഗണപതിനെ കാണാം മുസ്ലിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ആരാധനെ കാണുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് എന്റെ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം പാനൂരിൽ എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവനോടും ഞാൻ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കാൻ പറയുന്നു നമുക്ക് ആർക്ക് എതിരെ അഭിപ്രായം ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം മനുഷ്യരില്ലാത്ത കാലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ പാനൂർ ആരെങ്കിലും പറയോ മനുഷ്യനാണ് ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി അല്ല അല്ല ചരിത്രപരമായല്ല സയൻസ് പരമായല്ല ഒരു നിലക്കും അല്ല മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സൃഷ്ടികളിൽ പെട്ടതാണ് കാരണം ആകാശം സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചു സർവജ രാജനങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു അതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് മനുഷ്യർ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് കാക്ക ആദനമിയുടെ മുമ്പേ ഉണ്ട് ജിന്നവർഗം മനുഷ്യന്റെ മുമ്പേ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം പാമ്പ് പശു മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുണ്ട് സിംഹവും കാട്ടിലെ ജീവികളും പക്ഷികളും മനുഷ്യർ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ശബരിമല ഇഷ്യൂ നടക്കുന്നു ഇതില്ലാത്തൊരു കാലം ശബരിമല ആരാധനാലയം ഇല്ലാത്ത കാലം കാബ ഇല്ലാത്ത കാലം കാബാലയം ഇല്ലാത്ത കാലം കുരിശുമല തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ഇല്ലാത്ത കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഇല്ലേ അന്ന് മനുഷ്യരില്ല ആരാധന ഇല്ല ആരാധിക്കുന്ന ഒന്നില്ല ഇവിടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളില്ല എന്റെ ചോദ്യം ഈ എഴുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കോടി മനുഷ്യർ ഇപ്പൊ ഇവിടെയുണ്ട് മനുഷ്യരില്ലാത്തൊരു കാലത്ത് ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഉണ്ട് ഭൂമിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആരാധനാലയം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ഇല്ല എന്നാൽ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്നോ ഉണ്ട് ആരാധനാലയമില്ലാതെ ആരാധനാലയമില്ലാതെ അന്നും ഇന്നും അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും മനുഷ്യന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ എന്തിന് ആരാധനാലയം അത് മനുഷ്യൻ എന്ന മാനീസെ സോഷ്യൽ അനിമൽ എന്ന തത്വത്തെ അരക്കെട്ടുറപ്പിക്കാൻ ഒരു കേന്ദ്രം ഒരു മുസ്ലിമിന് ഭൂമി എന്ന് എവിടെ നിസ്കരിക്കാം വിഷയമല്ല പള്ളി അവരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാണ് നിർബന്ധമുള്ള കേന്ദ്രമാണ് അവർക്ക് അനിവാര്യമായ കേന്ദ്രമാണ് അവർക്ക് 
Madam Padikin and the Vulia Ichil, a Pandil Vecha, Abadam Chelladalu Chikanundu, Yan Parina, Chindika, the Kadanubu, E. Prasango Kagata Poyo Rangangil, where are Tola Madava, where are Tola Surendra, where are Tola Bashire, on the Aliki, number of Nulla Takala to Bumi in Dengil, Amnusri Raman in Lingil, Eshukusu in Lingil, Ayodia Prasam in Lingil, Shabari Malaprasam in Lingil, Maka Prasam in Lingil, Amnudun Lingil, E. Eraga Shate. I am a Sambidanichan. Sri Raman Aradi can do Bagam, Sri Raman in Lata Kalam to Manishir and Dairum, Anna Varia Radice, Sri Gashan in Lata Kalam, Amnu Manishir Aria Radice, Yesu to Silata Kalam, and Dairum or Shangal Kumbu, Manishirunde, Avara Radiju, Achodit to Utter Milla, Avadayana, Utter and Kandatunade, Log at the Manishir Kella, Mangi Girikan, but the Eva Madan. Nobody Sanyas in a Vichuku, Sanyas in Mariota de Velo, or Sanyas in Utila de Vatara Chitla. No, but just at the other day, Yan Lady Maibariam, Karunagaran, Kerunagar, and Guruai up in the Bakhtanai, Kerunagar and Guruai Puita, Kerunagar and Jutil, a Pirani Provence in the Nathan Aradi, Alojikal and the Buddhiji Bilkalo, Surian, Aran. Aran Pashu in a city today. Indunda the Malaluji Kathed, Namada Ara than a Indunda Nitre, Perida Bagaramai Puit, Nam Ara the Kena Kadabatramo, and the Malaluji Kavanan, Gauramai, Nokuningal, Allah who in a summary chicken, Uri Sena Ilia Gore Chas Samadi, Uri Samadi, Gore Chas Samadi, and Arthanda Govine, Red Chicken the Samadi, Abu Govara. Recha Avisha Mullah Sriti Yetra Chindari Yaman, Go Recha Govine Rechik in the Samiti Ain Arthanda, E. Govine Kalu Manishan and Kadivim Namada Deva the Kurchuari, Namada Zangalpanda, Deva Namada Rechikum, Deva the Namadi Rechikia, Pinning and a Manishamara, the Deva Avua Adi Chindiki and Anabari Ari Kutapur Chindiki, Alojiki, Panamakarem, Islamil, younger than the Magarimin Skirichu. Isha Namaskarji Nerimam, Inika then they were to the Kuli Yam Bala Lichur Urtal, and the David in the Nuristaman Yan, the main the teacher Patur Besaichal, Paratoni Staman, I knew Kuli the real lover Yan and Lord Chodik, Pashu in the peril Korea are the Kulapet Pashu Idarinundo Pashu Idarinundo, Iniki Vendi, Kolan, Kutan, Chabutan, Chawan, Korea Nalla Punyal Marindu. In the Pashu are in the Pashu Kuli the Rio Jodi and Pashu Kuli the Rio. They even wish us at the Kadalenda, Kuli there in the Vendavam, Pashua Kutta Tilpudabom, Manishir Kind the Sambavikin, Alojikam, Veda Grandanga, Yan Uriga in Parin, Purani Uripara, Yanada, the Mai Chigal Pichira, any Kalbudan don't eat, and Yanadil Gavishan Marti. Logatile, Arape, Patella, Madagran, the Gildim, Atin Digamaya, Mule Maya, Ashame in the Parishodena, E. Kuran Vajanathan Niki, Kandathan Gadi, Yana Vajanamadim Bariam, Kuran Le Nalpatara Madiaim, Kuranil and Nalpata, the Larkum, Bale in the Suresh in Okakelka, Endana Kuran Parindu, Kuranile, Nalpatara Madiaim, Nala Matavajanam, Abadamai. Chindi Kenda, Urikari Tilak of Richam Vish Kul Araitu Mata do Una Mindunilla Aruni Mada Kalaku Minella the Amla Mishir Kumpi Samavati Ituni Bikitab in Minkabil Hada Watharatim Mil Il Inkutum Sadiki or Abada Maya Samarayan Devo, Vishuduran Logatin Dumbil Vakundri Gadim Nebi Chodikiga Provadek and Abuiricha Society Makkah, Madina, Taif, Turingi in the Pradesh, A Pradesh at the Lover of Chodiki, Allah Gubernur Rame, Loga Paribalagan Purame, Ningal Village Pratik in the Algalile, 
നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ലാത്തയെ ഉസയെ വദ്ദിനെ സുവാഹിനെ യഹൂസിനെ യഹൂക്കിനെ നെസുറിനെ ഇബ്രാഹി നബിയെ ഇസ്മായിൽ നബിയെ അങ്ങനെ പലരെയും നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഭൂമിയിൽ അവരെന്തെന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ എന്തെന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ ഈ ഭൂമിയിൽ അവരെന്താണ് സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഈ ഏഴ് പതിനാല് ലോകങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ വിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദിവ്യത്വം ആരോപിച്ച് കഴിവുകൾ ആരോപിച്ച് അവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങൾ അവരെന്തൊന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് ആ സിറ്റിപ്പിൽ അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വല്ല പങ്കുമുണ്ടോ വല്ല പങ്കുമുണ്ടോ അതാണ് എന്റെ മർമ്മം ഞാൻ ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ എന്റെ മർമ്മം അതാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ ഖുർആാനിന് മുമ്പ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ ദൈവത്തെ അല്ലാതെ ദൈവേതരരെ ആരാധിക്കാൻ വല്ല പരാമർശവും നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാമോ അതൊരു അപാര വെല്ലുവിളിയാണ് ബൈബിൾ കൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവൻ ആരാധിക്കാൻ തെളിയിക്കാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും തലകുത്തി മറിഞ്ഞാലും സാധ്യമല്ല ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയും ഒരു സംവാദ വേദിയിലും ഇന്ന് വരെ ക്രൈസ്തവർക്ക് ബൈബിൾ കൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവൻ ആരാധിക്കാൻ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വിശ്വസ് നടക്കാം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്താ പറയുന്നറിയോ ഋഗ്വേദമോ സാമവേദമോ അഥർവേദമോ ഏതെടുത്തോ ബിംബാരാധന തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല അപാരമായ പരാമർശം ഒരു വേദഗ്രന്ഥം ഇത്ര ഉറപ്പിൽ പറയാ പൂർവ്വ വേദത്തിൽ ഒരിടത്തും അടിസ്ഥാനപരമായി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനയല്ലാതെ സൃഷ്ടികളെ ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശരിയാണ് ഞാൻ ഈ പരാമർശം കണ്ടപ്പോ വേദഗ്രന്ഥം എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നോളൂ നിങ്ങൾ എല്ലാ വേദവും ഉണ്ട് നൂറ്റി എട്ട് ഉപനിഷത്തുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ നാല് ചതുർവേദങ്ങളുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വായിച്ചു ഈ ഖുറാനിക വചനം മുന്നിൽ വെച്ച് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോ അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോയി ബൈബിളിൽ ശരിക്കില്ല എന്തറിയോ ദൈവത്തെ അല്ലാതെ ആരാധിക്കുന്നവനെ കൊല്ലണമാ ബൈബിളിൽ ബൈബിളിലെ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റിൽ എന്താണ് അറിയോ ദൈവത്തെ അല്ലാതെ വേറൊരുത്തൻ ആരാധിച്ചാൽ ആ ആരാധിക്കുന്നവന് മനുഷ്യന്മാർ കൂടി തച്ചട് കൊല്ലണമെന്ന് ബൈബിൾ പറഞ്ഞ പക്ഷേ ക്രൈസ്തവ ലോകം വിടക്കുന്നു ഖുറാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്ന എന്നറിയോ ആർക്കും ആരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാവാ പക്ഷെ മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കണം ആലോചിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നമ്മളെക്കാൾ യോഗ്യത ഉള്ള ഒരാളാവണ്ടേ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചൂടെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു കഴിവില്ലാത്തവരെ നമ്മളുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരെ നാം ആരാധിക്കുന്ന അതീവ ദയനീയത അത് ഡോക്ടർ ആവാം എഞ്ചിനീയർ ആവാം ഭയങ്കര എഴുത്തുകാരനാവാം സാഹിത്യകാരനാവാം ഗായകനാവാം പക്ഷെ ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധി ഈ പറഞ്ഞവർക്കൊന്നുമില്ല എന്നതാ സത്യം അങ്ങനെ വരുമ്പോ മഹാനിർവഹണ സ്ത്രോത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രോത്രമുണ്ട് തൊമേകം ശരണ്യം തൊമേകം വരേണ്യം തൊമേകം ജഗത് കാരണം വിശ്വരൂപം തൊമേകം ജഗത് കർത്തൃ പാത്ര പ്രഹർത്തൃ തൊമേകം പരം നിശ്ചലം നിർവികൽപ്പം അവിടെ തൊമേകം തൊമേകം അനേകം എന്നല്ല തൊമേകം ശരണ്യം തൊമേകം വരണ്യം തൊമേകം ജഗത് കാരണം വിശ്വരൂപം ഈ മഹാജഗത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചവനാരോ അവനോടാണ് നീ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അവന്റെ മുമ്പിലാണ് അർച്ചന അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് അവന്റെ മുമ്പിലാണ് നേർച്ചയും വഴിപാടും സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ശരി ഈ മഹാനിർവാണ സ്ത്രോത്രം അനുസരിച്ച് ദൈവത്തെ മാത്രം വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എത്ര ഹൈന്ദവരുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒ മുസ്ലിമ ഈ പറയുന്ന വേദഗ്രന്ഥം പറയുന്ന അനുസരിച്ച് പടച്ചോന വിളിക്കുന്നവൻ മുസ്ലിമാണ് അവൻ ആരായാലും മാധവൻ എന്ന് പേരായിക്കോട്ടെ സുരേന്ദ്രൻ എന്ന് പേരായിക്കോട്ടെ ദമയന്തീന് പേരായിക്കോട്ടെ ആ പെണ്ണ് മുസ്ലിമാണ് ഏത് കാര്യത്തിൽ ദൈവത്തെ മാത്രമാണ് അവൾ ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക് യജുർവേദം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പ്രതിമാസ്തി ദൈവത്തിന് പ്രതിമയില്ല ദൈവത്തിന് പ്രതിമയില്ല അല്ലേ എം ജി എസ് നാരായണൻ എം ജി എസ് നാരായണനും കെ എം മണിക്കരും ഒക്കെ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത് ബിംബാരാധന ഹിന്ദു മതത്തിന്റെതല്ല ശുദ്ധമായ ഏകദൈവത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു വേദങ്ങളിലുള്ളത് പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ തെറ്റിച്ചു ഷെമ ഇസ്രായേല അഡോണ എലോഹിൻ അഡോണ എഹ് എന്നാണ് ബൈബിളിലുള
ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനം ഇസ്രായേലെ കേൾക്ക നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഏക കർത്താവ് ഏക കർത്താവ് അവനെ അവരേന്നല്ല പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന മുക്കൂട്ട് ദൈവത്തെ അല്ല അവനെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ആരാധിക്കുക എന്നാണ് സ്നേഹിക്കുക എന്നാണ് അപ്പൊ ഏക ദൈവ വിശ്വാസമാണ് അവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുവും ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിമും ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനിയും ഒറ്റ ദൈവത്തെ നമുക്ക് വായു നൽകിയ നമുക്ക് വെള്ളം നൽകിയ ഈ ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി മനുഷ്യവാസമില്ലാത്ത കാലത്ത് ഈ വിശ്വാസ സംഹിതകൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് ബാബരി മസ്ജിദിൽ ശ്രീരാമന്റെ പ്രതിമ കൊണ്ടുപോയാക്കിയത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത കാലത്ത് ഭൂമിയുണ്ട് ആ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആര് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പാണല്ലോ മുഹമ്മദ് നബി ജനിച്ചത് അതിനു മുമ്പാണല്ലോ നൂഹ് നബി ജീവിച്ചത് അവരൊക്കെ ആരാധിച്ചത് ആരെയാ അവരൊക്കെ ആരാധിച്ചത് ആരെയാ അവരാരോട് സായം തേടി അവരാരോട് ഇസ്തികാസം നടത്തി അത് വളരെ കാതലായി ചിന്തിക്കേണ്ട നമുക്ക് നമുക്കൊന്നാകാനുള്ള ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ വഴി ഇതാണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ ശ്രീരാമന്റെ പേരിൽ പേര് ഉണ്ടാകാൻ പോണ വിഷയങ്ങൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ അതൊക്കെ വേദത്തിനെതിരാണ് കയ്യിലുള്ള ഒരു വേദവും അത് അനുകരിക്കുന്നില്ല ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചോ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എവിടെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചോ അവിടങ്ങളിലൊന്നും നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയില്ല തമേവ ശരണം മുഖച്ച സർവഭാവേന ഭാരത തൽപ്രസാദ പരം ശാന്തിസ്ഥാനം പ്രാപ്തം ഭഗവത്ഗീതയുടെ പതിനെട്ടാം അധ്യയം അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ശാശ്വതമായ സമാധാനത്തിന്റെ ശാന്തിയുടെ ആശയങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ശുദ്ധമായ ഏകദൈവത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ കൃഷ്ണ യജുർവേദത്തിന്റെ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ എന്താ ആരണ്യകങ്ങളുടെ നദികളുടെ തടാകങ്ങളുടെ സാഗരങ്ങളുടെ ചുള്ളിക്കമ്പുകളുടെ ഇലകളുടെ മണ്ണിന്റെ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ചാ പറയും സങ്കീർത്തന പുസ്തകം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വചനം എന്താ ആകാശത്തിലെ പറവുകളെ നിങ്ങൾ അവനെ സ്തുതിക്കുക ആകാശമേ നിങ്ങൾ അവനെ സ്തുതിക്കുക സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ നിങ്ങൾ അവനെ സ്തുതിക്കുക പർവ്വതങ്ങളെ നിങ്ങൾ അവനെ സ്തുതിക്കുക ആഴിയിലെ മത്സ്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ അവനെ സ്തുതിക്കുക ഉരകവർഗങ്ങളെ നിങ്ങൾ അവനെ സ്തുതിക്കുക മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ അവനെ സ്തുതിക്കുക അവനല്ലയോ നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവ് അവനല്ലയോ നിങ്ങളുടെ പരിപാലകൻ അതാരാ സങ്കീർത്തന പുസ്തകം പറയുന്ന ആ ദൈവാര അത് യേശു ക്രിസ്തു അല്ല നമുക്ക് സംഭവിച്ച എന്താ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഇപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ പാനൂര് പാനൂരത്തെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലല്ലേ നമുക്ക് ശ്രീരാമൻ എല്ലാവർക്കും ആരാധിച്ച എന്താ കുഴപ്പം എന്ന് ചോദിച്ചു നിയരിക്കാം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് പ്രതിഷേധമോ ശക്തിമായ എതിർപ്പോ ഒന്നുമല്ല എന്നിന്നോട് വിചാരിക്കാം എന്നാലും മുസ്ലിങ്ങൾ എന്താ പറയാ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കും ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിവിടെ വന്നു അത് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെയാണ് കുറെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കയറി വന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വമൊക്കെ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുൻ ആരാധിച്ചൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ബാലേന്ദ്രനോട് ബാലേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളോട് നമുക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവരല്ല ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറയണേ ഞങ്ങൾ എന്താങ്ങളോട് പറയണേ ഇപ്പൊ ഈ പരിപാടിയിൽ സ്റ്റേജിൽ ഞങ്ങൾ എന്താങ്ങളോട് പറയണേ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെയും മുഹമ്മദ് നബിന്റെയും ആകാശഭൂമികളുടെയും നാഥൻ ലോകത്തിന്റെ തമ്പുരാൻ യഥാർത്ഥ സൃഷ്ടാവ് അവൻ ആരാധിച്ച എന്താ കുഴപ്പം എന്താ കുഴപ്പം നമ്മൾ എന്നെ പല ആളുകളാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഹൈന്ദവരുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ സൂര്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഭൂമിയെ നമുക്ക് വേണ്ടി ആവാസ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തി തന്ന ആ പരമകാരുണ്യകനായ ദൈവത്തെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്കൊരുറപ്പില്ലാത്ത ആരാധനയെ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം നടത്തി യാതൊരു സംശയം വേണ്ട എന്നോട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു വിഷമം തോന്നണ്ട ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി എന്ന നിലയിൽ പച്ച ഹൃദയം കളങ്കമില്ലാത്ത ഹൃദയം എന്ന് ഞാൻ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു കാപട്യം ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ച് നാവിലൂടെ ഭംഗി വാക്ക് പറയാൻ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ലോകത്തെ ഹൈന്ദവരോടും ക്രൈസ്തവരോടും ഈ ഉള്ളവൻ തുറന്നു പറയുന്നു മുസ്ലിം സമുദായത്തെ കുറിച്ച് പോലും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടതിന് പകരം ഔലിയാക്കൾ ആരാധിക്കുന്ന കബർ ആരാധന നടത്തുന്ന ഒരു സമുദായമായി മുസ്ലിങ്ങൾ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇതെ
സായിബാവ മരിച്ചപ്പോഴും സായിബാവയെ ആരാധിച്ചവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു സായിബാബ ആര ആരെ സായി ഭക്തൻ ആരെ ആരാധിച്ചു അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോകുന്നു മാതാമൃതാന്തമെ മരിക്കും മുഹമ്മദ് നബി മരിച്ചപ്പോ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് അതാ ഞാൻ പറയുന്നത് വേറൊരു ആക്കും ആ യോഗ്യത ഉണ്ടായില്ല അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് കൈനേറ്റ് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും മുഹമ്മദിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് മാത്ത അദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് പുട്ടപ്പുറത്തിയിലെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആരെങ്കിലും സായിബാബയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചോളി അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഇവിടെ എന്റെ പ്രശ്നം കേൾക്കുന്നവര് ചിലപ്പോ പതിനഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ വേറൊരു ദൈവത്തേക്ക് ആരാധിച്ചു പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം വേറൊരു ദൈവത്തെ ഇസ്ലാം അങ്ങനെയല്ല ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ ഏതൊരു ദൈവത്തെയാണോ ആരാധിക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തെയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തെയാണ് ലോകാവസാനം വരെ ആരാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തെ എന്തുകൊണ്ട് പരിശോധിച്ചുകൂടാ എന്തുകൊണ്ട് പഠിച്ചുകൂടാ എന്ന് ഗൗരവമായി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവ പറയാം നെഞ്ച ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നെഞ്ഞത്ത് കൈട്ട് പറയണ എന്താന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാലേട്ടന് അറിയോ സുരേന്ദ്രന് അറിയോ ദേവദാസിന് അറിയോ ആ പ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന പറയണ എന്തറിയോ വജ്ജഹുത്തു വജിഹിയ ലില്ലതി ഫതറസ്സമാവാതി വല്ലർ ഞാൻ എൻ്റെ മുഖത്തെ ഏഴ് ആകാശവും ഏഴ് ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമേ നിന്നിലേക്ക് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന സ്വലാതി വനസുഖി വമഹയ്യായ വമമാതി എൻ്റെ നമസ്കാരം എൻ്റെ വഴിപാടുകൾ എൻ്റെ ജീവിതം എൻ്റെ മരണം ോകങ്ങളുടെയും കണ്ടോ ഇത് ഇസ്ലാം ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാരെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഇസ്ലാം ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാരെ പറ്റി ഞാൻ ഖുറാനിൽ നിന്ന് അത് ഉദ്ധരിക്കാം എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ മക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ കുരിശുമല തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകുന്ന ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ അല്ലെ ദുഃഖ വെള്ളിയിൽ അതുപോലെ പിന്നെ മറ്റുള്ള ആഘോഷ ദിനങ്ങളിൽ കുരിശും ചുമന്ന് എത്രയോ കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് എന്നാൽ ഖുറാൻ ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു നാട് ഒരു നാട്ടിലെ രാജാവ് ആ നാട്ടിലെ കുറെ പുരോഹിതന്മാർ അവർ ദൈവേതരരെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരുന്നു സൂര്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തെ മറന്ന് ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തെ മറന്ന് അതുപോലെ സാക്ഷാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ദൈവത്തെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവരായിരുന്നു ആ നാട്ടുകാര് ആ നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള ഏഴുപേർ ആ നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് വിവേകമുള്ള ഏഴുപേർ തിരിച്ചറിവുള്ള ഏഴുപേർ അവർ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ദൈവവിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിച്ചു അവരൊരു ദൈവവിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പാനൂരിലെ എൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് ആ ചെറുപ്പക്കാരെ പറ്റി പറയാണ് ഖുറാൻ പറയാണ് വറബത്തിന അലാക്കുലൂബിഹിം ഇതു കാമു ഫകാലു റബ്ബുന റബ്ബു സമാവാതി വല്ലർ ലന്നതു ആമിൻ ദൂനിഹി ഇലാഹൻ ലക്കദു കുല്ലാ ഇദൻ ഷത്തത ആ ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാര നാട്ടുകാരോട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് രാജാവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നാട്ടുകാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പുരോഹിതന്മാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒരു ദൈവവിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിച്ചു പാനൂരിലെ എൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ലൈവായി എൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവരോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ക്വാളിറ്റി എന്തായിരുന്നു കേട്ടോളൂ ദൈവം അവരുടെ ഹൃദയത്തെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി എന്ത് ദൈവം അവരുടെ ഹൃദയത്തെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി എപ്പോ അവരെഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു എല്ലാരും മുമ്പിൽ അന്തസ്സായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് അവര് പറഞ്ഞു ഈ കാണുന്ന ആകാശം ഈ കാണുന്ന ഭൂമി അതിലെ സർവചരാചരങ്ങളെയും ആരാണോ സൃഷ്ടിച്ചത് അവരാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദൈവം അവനോടല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഒരാളോടും പ്രാർത്ഥിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അന്യായമാണ് ന്യായമല്ല നീതിയല്ല അന്യായമാണ് ആകാശം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാതെ ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാതെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാതെ ഭക്ഷണം തന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാതെ വെള്ളം തന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാതെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പടച്ചോം സൃഷ്ടിച്ച ആപ്പിൾ തിന്നുക മൊയ്തീൻ ശേഖയെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറയാം പടച്ചോം സൃഷ്ടിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുക ശ്രീരാമ കാക്കണേ എന്ന് പറയാം പടച്ചോം നന്ന ബിരിയാണി തിന്ന യേശു കുസ്തിയെ കാക്കണേ എന്ന് പറയാം ആ ചെറുപ്പക്കാർ പറയണ എന്താ അതിന് ഞങ്ങളെ കിട്ടൂല ആ നന്ദി കേടിന് ഞങ്ങളെ കിട്ടൂല ഞങ്ങൾക്ക് ആരാണോ ഈ ഏഴ് ആകാശം അത് ശ്രീരാമൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഹിന്ദുവും നാളത് വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏഴ് ഭൂമി അത് സൃഷ്ടിച്ചത് മുഹമ്മദ് നബിയാണെന്ന്
Moses perbajikan, Ten Commandments ini perbajikan. Firaun ini kotar itu boi. Firaun ini kotar itu. Ah kotar itu boi itu dem berani wajah engel. Dengan ini ambari ini nariu. Dewa bishwas itu lori kai cepat ini, namu kundai tilenggil. Adin de peril, matra mai rikim kuala badeng engel. Adin de peril, matra mai rikim kelab engel. Ini ke pol malibudan do narund. Ah alibudan engel ini lumba Muhammad ini biada perdimai illa yang malibudan mana. Muhammad ini biada perdimai dai engel engel sanggal bicuk. Usri engel a pali il Muhammad ini biada perdimai dai engel sanggal bicuk. Ah perdimai ayat engel ini karena masal. Biar ayat engel ini matuk karen. Keri engel tati orang cuk. Ah matuk karen Muslim engel a melainde perle kelab anda ule. Beri tu le ambel di kari ayat perdimai. Ori Muslim takar ta berak kelab anda wo. Now Ah kelab anda kan karen anda perdimai ladu anda. Islam ini ada illya, atau untuk kelabat ini na sahaja tidak illya, abar apa yang dar, cindi kena berk, ayat yang kita mahu patut til, innu beri, innu beri, manusia ceri teratil innu beri, muslim yang kita ada hari adi ne, orang ambel tu kundu boi baca undan dar perasan dah itu, air tu lah itu nahl patum badil masjidil, muslim yang kita pada cora hari adi kena masjidil, Sri Ramen da bimbang unda baca senyasi, kelabu unda kiala, kelabat ini aku anin cehi dala, yang nahl. Orang Muslim, nampaknya mereka Hindu minda ada, atau nampaknya ada til Muslim minda ada, atau jenis tu kundu bace, orang kelabu anda kita tidak ada lalu, iri num, kerdan num, patah asal orang kau ini um, budhi ulah orang kecinti kaya bangga dah, ada ni Islam ini berarti, naga tenggel ana, enak kutulah, apa cuci janda mupila le, naga tenggel ana enggal kutat, nyana ana ni terik boleh illa, nyana ana ni terik boleh ni illa, ini kan ana kutulah. Aduh vale Muslim ni kalau, apa itu orang hari hari ni, evan ni kalau kundai ini bercita, orang ni kalau kelabat ni ada orang rasa yang ni kelia. Karena Balendra, ni nak kuai ni kalau pergi cundu ni ada, ibu tu Muhyiddinum, ibu tu Abdul Qadir Aji kum, ibu tu Abu Bakar Farooqi kum, kuai um malu ngurut tu, apa pergi cundu ada orang, apa marta mai iman sesat ni kalau beri ni. Yang kalau pergi lekuk, mana yang kalau hari hari ni kalau mana tu, yang kalau pergi lekuk, mana gate ni terkena kanda Surendra Nasir ni cah pergi cundu hari hari ni kan. Ingin a cindi kian, loga tarik ayam, carci lek kari pon na balili la cene. Yesus kustu nara di kian pon na balili la cene. Yesus kustu ana balili la cene seti cene bolu la badan do. Ila, Ila. Naya ramad ceru muslim ane samandi cera todam, awan awan na sastab ane ana nara di kian. Wargi ada Ila terani de. Islam lek kandu anda halgalu berenda de. Ini ane, ini bishwas ane ane, ini pachak ke pachak jenengal odu paraya. Ini tu jenengal odu anda paraya ane. Lai kira hafid din. Madu tel belal kara illa, madu betta wayne si gari ka. Ngak ngan la budhi ondo bukalam. Paman sya apali ukmin, paman sya apali ukfur. Quran le padanetta mandi ini ribat tamada matu bajenam. Quran le renda mandi ini rinduti. An batara matu bajenam. Ari nurbandal le. An ta dukri unnas. Jeneng ngan la miem ni nurbandi ku gayo. Islam aga nurbandi ku gayo. Padil le anda Quran le patah mandi endo nutung bade. Dan dan segera mai ngan lor barai ngan la dinde raya arta tel dikya. Pak pasu ni, ada di kaya tu inde peril, allah manusia ni. Pak sakti tu dewa tu orang cuma ni nani kita ni, dewa tu allah dah ada di kaya ni. Seri ki kucawa ni ayatan, pampin ada di kendo nana kucawa ni, pasu ni ada di kendo nana kucawa ni, muhyiddin syaikhan ada di kendo nana kucawa ni, Muhammad ni biar nana ada di kendo ni, orang nana kucawa ni, alai suri ni ada di kendo nana ni, orang kucawa ni, orang ni mana dirikan ni, ni tu boleh ni swander ni lagi awan ni. Negeri macam macam pasu ni ada di kini, lelaki ni lain beri, urus sertiye kau lama beri lea, urit sahchal dewi bandar lagi, wahyu mulung urit cawan ada di kini lea, inat, abang ada di kaya tu nak kau lama beri orang ni kerana tu, cinti kini orang kan jenah beri ni, dunum beri ari parni kaya tu nengah kinder tu nolok kapu tu meh itu, perasaan itu jenah, beri ari tu beri, saya nak tarik dahir yang ani kulia, ini kerana apa yang dah? Eni kerja, saya manusia seni kunun, malang seni kunun. Aduh, kau ni jangan turun tu barangin, kulle lundu bici, portun tu barangin lah. Jangan hat mar tu mahi cuci kudu. Namu ke namu deh ibat ayat dicuci. Balai endr ni, suri endr ni, im seti cah padzoh na ayat dicuci. Krimi gaya engel seti cah padzoh na ayat dicuci. Ayat dicuci kudu. Nukun engel Muhammad ni bicara vali sir meri cuci. Nanti dia abum pagelu illa diri tau. Yatter samuci tamai ita na pravajagan akari mudi pice. Pravajagan na magam meri cuci. Ngalai nalu cuci, pravajagan na magam meri cuci. Anu bishwasi kala na kuda remanu na mada nadi logo ke. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita makan, mai risu, amma suriya kerana mundai. Cela alagal beraniu, Muhammad Nabi kita makan mai risu anda ni. Nalal modal itu punya sami anlo. Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini member lekiri. Ya UNS, inna shamsabal kamera, 
ആയത്താനും ഇന്നായാത്തില്ല സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പടച്ചോണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് ദൃഷ്ടാന്ത ഒരാൾ മരിച്ചോണ്ടോ ഒരാൾ ജനിച്ചോണ്ടോ അതിന് ഗ്രഹണം ബാധിക്കൂല കണ്ടോ അന്ധവിശ്വാസത്തെ മുളയിലെ എന്നുള്ളി പ്രവാചകന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ എന്റെ മോ മരിച്ചോണ്ട് ആ സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരും വിശ്വസിക്കും ഒരാൾ ചോദ്യം ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ എന്തു പറഞ്ഞു ഒരാൾ മരിച്ചതുകൊണ്ടും സൂര്യന് ഗ്രഹണം ബാധിക്കില്ല ചന്ദ്രന് ഗ്രഹണം ബാധിക്കില്ല അത് അന്ധവിശ്വാസമാണ് കാരണം അതും നമ്മളും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല ലോകത്ത് ഇത്ര ക്ലിയറായ ഒരു സയൻസ് പഠിപ്പിച്ച ഒരു സയൻസ് അധ്യാപകൻ ഈ ഭൂമുഖത്ത് വേറെ ആരാള് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഭാഗ്യ നക്ഷത്രങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിർവചിക്കുന്നു ജയവും പരാജയവും ഭാഗ്യ നക്ഷത്രങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിർവചിക്കുന്നു ജയവും പരാജയവും സയൻസ് പഠിച്ചൊരു കുട്ടി ചിരിക്കും ഈ പൊട്ടത്തരം കേട്ടിട്ട് സയൻസ് പഠിച്ചൊരു കുട്ടി ചിരിക്കും അതെന്താ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് മനുഷ്യജീവിതം ഇടപെടുന്നത് എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അന്ധവിശ്വാസം ഈ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നക്ഷ അവിടെ എന്താ ഉള്ളത് അവിടെ എന്തൊക്കെ സംഗതിയുള്ളത് പാറക്കല്ല് മണ്ണ് ചെങ്ങായിമാരെ വെള്ളമൊഴുകിയ സ്ഥലം കരിമ്പാറ ഒരുകി ഒലിക്കുന്ന ലോഹം അതവിടെ അതിന് ബുദ്ധി ഉണ്ടോ അതിന് കഥ ഉണ്ടോ അതിന് ഭാവി അറിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഭൂമി ലോകത്ത് കാണുന്ന വെളിച്ചമുള്ള നക്ഷത്രം പോലും എത്രയോ കൊല്ലം മുമ്പ് മരിച്ചു പോയതാ മോഡേൺസ് ഒന്നുകിൽ സയൻസ് പഠിക്കുക അല്ലെ മതം പഠിക്കുക ഇത് രണ്ടും പഠിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ജോത്സ്യന്മാരും അന്ധവിശ്വാസികൾ അരങ്ങ് തകർക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസം മനുഷ്യന്റെ അന്ധവിശ്വാസം ആ അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരോട് മോചിതാകാൻ പറ ഒരൊറ്റ ദൈവത്തിലെ അത്ഭുതാവഹമാണ് മോസസ് പ്രവാചകൻ തിറവുനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി തിറവുനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ തിറവുനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ചൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായി എന്താ ചോദ്യം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അപാരമാണ് ഖുറാനിലെ ഇരുപതാം അധ്യായം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചോളൂ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതലുള്ള വാചകൻ നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടോളൂ അവിടെ ചോദ്യം കാല സമം റബ്ബുക്കുമായ മൂസ മൂസ നീ പറയുന്ന ഈ പരിപാലകൻ നീ ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഫിറൌൻ റാംസസ് രണ്ടാമൻ ആ റാംസസിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ മൂസാനപിച്ചെന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ദൂതൻ ആ ദൂതൻ ചെന്നിട്ട് റബ്ബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു റബ്ബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ റബ്ബ് അറബി പദമാണ് പരിപാലകൻ ആ പരിപാലകനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ചോദിച്ചു ആരാണ് മൂസ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ പരിപാലകൻ നല്ലൊരു ചോദ്യാണ് ആരങ്ങൾ പറയുന്ന ശ്രീരാമൻ ആരങ്ങൾ പറയുന്ന മുഹമ്മദ് നബി ആരങ്ങൾ പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് ചോദിക്കുക യേശു ക്രിസ്തു നമ്മൾ അത്ഭുതമൊക്കെ കാണിച്ച ആളാണ് അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം മോനെ ക്രിസ്ത്യാനിയായ ജോർജെ യേശു ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കന്യാമറിയും ഇല്ല മോനെ ഉണ്ട് കന്യാമറിയും മുമ്പ് അബ്രഹാം പ്രവാചകൻ ഇല്ല മോനെ ഉണ്ട് അതിനു മുമ്പ് വേറെ പ്രവാചകന്മാരില്ല മോനെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ആരെ ആരാധിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇത്ര കാലം എന്ന ദൈവം പിന്നെ ശേഷം എന്ന ദൈവം അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവുമോ അത് ചോദിച്ചാൽ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് മിണ്ടാട്ടില്ലയാ അവിടെ നിൽക്കുക നേരെ മറിച്ച് നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മതൊക്കെ പിരിച്ചു വിടുക പടച്ചോണിലേക്ക് അത് കൊടുക്കുക സൂര്യനെ നമുക്ക് വേണം ചന്ദ്രനെ നമുക്ക് വേണം വായു നമുക്ക് വേണം വെള്ളം നമുക്ക് വേണം എങ്കിൽ പടച്ചോന്റെ മതവും നമുക്ക് വേണം നേരെ മറിച്ച് പടപ്പുകളുടെ മതം വേണ്ട മുഹമ്മദ് നബി ഒരു മതം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ നങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം കേൾക്കണോ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളി എല്ലാവരും മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വകയായി ഒരക്ഷരം ഏന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അക്ഷരം മതത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാത്ത ലോകത്തിലൊരാളാണ് മുഹമ്മദ് നബി സ്വന്തമായിട്ട് ഇത് മതമാണ് എന്ന് പറയാത്ത ലോകത്തിലൊരു മനുഷ്യൻ സകലവും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച എൻ്റെ ബുദ്ധിയ അല്ല പടച്ചോനിൽ നിന്ന് അതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് എവിടെങ്കിലും ഇരുന്ന് തപസാചരിച്ച് കിട്ടിയൊരു കാര്യം ജനങ്ങളോട് അത് പറയല്ല ദൈവം കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് കൊടുക്കുകയാണ് പ്രവാചകന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണ് അത് പ്രവാചകൻ ലോകത്തോട് പറയാൻ ആ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞ് ഒരു കാര്യവും ഇന്ന് വരെ മൈനസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ന്യായമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ ലളിതമായ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം വളരെ ലളിതമായി വളരെ വളരെ ലളിതമായി ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തേനീച്ചയെ കുറിച്ചും തേനെ കുറിച്ചും ഖുറാൻ പറഞ്ഞു ഖുറാനിലെ ഒരു അധ്യായം തേനീച്ച എന്ന ആ അധ്യായത്തിൽ പെൻതേനീച്ചയാണ് കൂടുണ്ടാക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സമർഡാം എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രകാരൻ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് പെൻതേനീച്ചയാണ് തേൻ
മരിച്ചിട്ടില്ല ഈ രോഗാണ് ജയിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുകയാണ് പാലിൽ എന്നാൽ അതേ രോഗാണ് കളെ അദ്ദേഹം തേനിൽ നിക്ഷേപിച്ചു അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആ രോഗാണുക്കൾ കംപ്ലീറ്റ് തേനിൽ ചത്തൊടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇത് ലോകത്തിന് ആർക്കും വായിക്കാവുന്നതാണ് ലോകത്ത് ഒരു ഗ്രന്ഥം ആ ഗ്രന്ഥം തേനിനെ കുറിച്ച് ആ തേന് ശക്കരട്ട് ഉണ്ടാക്കി നമ്മളിവിടെ വെക്കുന്ന തേനല്ല കേട്ടോ ഞാൻ തുറന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പലരും വെക്കണല്ല ഒറിജിനൽ തേനീച്ചയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന തേൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എനിക്ക് രോഗവും മാറാറുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് ഫീഹി ഷിഫ ഉല്ലിന്നാസ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഖുർആൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അതങ്ങനെ സംഭവിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഖുർആൻ പറയുന്ന പൊതുവായ ഏത് കാര്യം എടുത്തോ ഏത് കാര്യമാണ് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയും ഒരു കാര്യം നിഷേധിക്കാൻ കഴിയും ഒരു കാര്യം ഖുറാനിൻ്റെ ഏതേത് വിഷയം അതിലേറ്റവും പ്രാധാന്യമറിയിക്കുന്നതാണ് ഖുറാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇത്രയും സമയം നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വിവരിച്ച ശുദ്ധമായ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം അതിന് മൂസാനബിയുടെ മറുപടി എന്താ ആരാണ് നിന്റെ ദൈവം എന്റെ ദൈവം എല്ലാ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിനാവശ്യമായ മാർഗദർശനം നൽകുകയും ചെയ്തവൻ ആരോ അവനാണ് എന്റെ ദൈവം അവനാണ് എന്റെ ദൈവം അപ്പോ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവിലേക്ക് മനുഷ്യരെ വിളിക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ ഈ മനുഷ്യകുലത്തെ നോക്കിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ സൃഷ്ടികളിൽ ആരോപിച്ച് എനിക്കറിയാം കെ പരമേശ്വരൻ പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദു ധർമ്മ പരിചയം എന്ന വലിയൊരു പുസ്തകം എഴുതിയാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടാമത്തെ പേജിൽ മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ദേവിക്കും ദേവനും സ്വന്തമായിട്ട് കഴിവില്ല ഒരു പുൽക്കൊടി നീക്കണമെങ്കിൽ പോലും സാക്ഷാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കഴിവ് ലഭിക്കണം ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ് സാക്ഷാൽ ദൈവം അതാരാണ് സത്യത്തിൽ പല സമൂഹവും ആ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് മറന്നു പോവുകയാണ് ഇപ്പം മുസ്ലിങ്ങളിൽ തന്നെ ആളുകൾ പല പുരോഹിതന്മാർ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം എന്താ അല്ലല്ലാത്ത അമ്പി ഔലിയാക്കൾ നമ്മളെ സഹായിക്കും അവർ മരിച്ചു പോയാലും നമ്മളെ കാര്യകാരന്റെ ബന്ധത്തിനതീതമായി അവർക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോഴും ഇവരുടെ എനർജി എന്തിനാ ചെലവഴിക്കുന്നത് സൃഷ്ടാവിൻ്റെ മഹത്വം പറയാനല്ല സൃഷ്ടികളുടെ മാറ്റം പറയാനാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൃഷ്ടാവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ബാല മോനെ പൊന്നാന് സുരേന്ദ്ര അന്നെ ഇന്നയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച പടച്ചോൻ ഒന്നാടാ നമ്മൾ അച്ഛനും അമ്മയും ഒന്നാണ് നമ്മളൊരു തറവാട്ടുകാരാണ് എന്തൊരു രസമുള്ള എത്ര മഹനീയമായ എത്ര ബെറ്ററായ ഒരു മഹത്വപൂർണമായ ആദർശമാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ മനുഷ്യൻ ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ മക്കളാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ അടിമകളാണെന്ന് പറയുന്ന ഇത്ര ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു ആദർശം മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ വിളമ്പി വെച്ചിട്ടും അത് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ പാനൂരുകാരെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നൂഹ് നബി ആരോടാണോ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ലൂച്ച നബി ആരോടാണോ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇബ്രാഹിം നബി ആരോടാണോ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ദാവൂദ് അലി ഇസ്ലാം ആരോടാണോ പ്രാർത്ഥിച്ചത് സുലൈമാൻ നബി ആരോടാണോ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആ പടച്ചോനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ മുജാഹിദുകൾ പറയും മുജാഹിദുകളുടെ പേരിൽ കുതിര കയറുന്ന സമസ്തക്കാരൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എ പി കെ സുന്നൽ ആലോചിച്ച് നോക്ക് യൂനിസ് നബി അലി ഇസ്ലാം മത്സ്യത്തിൻ്റെ വയറ്റിൽ കടലിൽ കിടന്ന് പടച്ചോനോട് ആ ചെയ്യുന്നു കടലിൽ കിടന്ന് മത്സ്യത്തിൻ്റെ വയറ്റിൽ കിടന്ന് ആ റബ്ബ് കേൾക്കും എന്തെ വേറൊരാളെയും വിളിക്കാതിരുന്നത് അതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ നബിയെ രക്ഷക്ക് വിളിക്കാതിരുന്നത് ഖുറാനിലെ ഒരൊറ്റ സംഭവം പോലും അല്ലല്ലാത്തവര് രക്ഷക്ക് വിളിച്ച സംഭവം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു മരിച്ചു പോയ ഒരു നബിയെ വിളിച്ച് ഇബ്രാഹിം നബീനെ തീക്കുണ്ടാരത്തിലിട്ടു മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ സഹായിക്കണോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വേണ്ട അസ്ബി അല്ല ഞങ്ങൾ എനിക്ക് അല്ല മതി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു എ പി സുന്നിക്ക് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മില്ലത്താണ് നിങ്ങളുടെ എങ്കിൽ എനിക്ക് അല്ല മതി എന്നെന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് അല്ല മതി എന്റെ അടിമക്ക് അല്ല പോരെ അള്ളാന്റെ അടിമക്ക് അല്ല പോരെ എന്തൊരു രസമുള്ള ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു മതിയല്ല ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച നിന്നേക്കാൾ വലുതായി ഇരേഴ് പതിനാല് ലോകങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച നിന്നേക്കാൾ വലുതായി എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനായി നീ ഉള്ളപ്പോൾ ഇനി എന്തിനു സൃഷ്ടാവെ മരിച്
ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആധാരവും വെച്ചു കൂട്ടിയ അലമാറയുടെ താക്കൂല് എവിടെയാണെന്ന് ഒരെത്തും പിടിയില്ല ആ തങ്ങളെടുത്ത് വന്നിട്ട് ആ സംഘടനയിലെ വലിയൊരു ഉസ്താദ് തങ്ങളെ ആ താക്കോൽ എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ് തങ്ങളെ ആ താക്കോൽ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ടെക്കുന്നവരൊക്കെ എന്ത് പറയും ഭ്രാന്തായിപ്പോയി ഉസ്താദിന് ഉസ്താദിന് ഭ്രാന്തായിപ്പോയി താങ്കൾ മരിച്ചാൽ കേൾക്കുവോ താക്കോൽ എവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ ആലോചിക്കും എന്നാൽ ഇതേ തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ കബറടക്കി ആറടി മണ്ണിലേക്ക് ഇറക്കിയാലോ മേലെ കിടന്ന് ചെവിയോടും വായ അടുത്ത് നിന്ന കാലത്ത് കേട്ടില്ല ഏത് കട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക ശരീരം കട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ചെവീൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് താക്കോലം എവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് കേൾക്കാത്ത ആള് കബറിലേക്കാട്ട് ഇറക്കി വെച്ചപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കും യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ദുനിയാവിൻ്റെ എല്ലാ കോണും നമുക്ക് കേൾക്കും അല്ല ചെങ്ങായിമാരെ നമുക്ക് പോത്തിൻ്റെയും കാളിൻ്റെയും തലച്ചോറ അതന്ന് മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് തന്നെ അല്ലേ തലയക്കെട്ട് കെട്ടി എന്ന് ലോഹിച്ചു നിർത്തിയ മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് തന്നെ അല്ലേ അത് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചത് പൊന്നാര് ചെങ്ങായിമാരെ ആലോചിച്ചൂടെ നല്ലോണം ആലോചിക്കുക ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക അള്ളാനെ വിളിക്കാൻ എന്തോ ഒരു അഹങ്കാരമാണ് പടച്ചോനല്ല പടപ്പുകളെ വിളിക്കാൻ അതിനു വേണ്ടി ഓടിയടക്കുക അതിനു വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുക അതിനു വേണ്ടി മുഖാമുഖം നടത്തുക ഈരേറ്റ് പേട്ട എന്ന പുസ്തകമായിട്ട് പുറപ്പെടുക എങ്ങോട്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട്ടേക്ക് എന്തിന് മുഹമ്മദ് നബിയോട് മഴ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വേരക്ക നമ്മളിവിടെ മെനക്കെട്ട് മനുഷ്യന്മാരെ അള്ളാഹുലേക്ക് വിളിക്കുക ഒരു മെനക്കെട്ട് സൃഷ്ടികളിലേക്ക് വിളിക്കുക പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്തോ ആയത്ത് നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ഞങ്ങളെ മാർഗ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം ഇതാണ് ഞങ്ങളെ വഴി ഇതാണ് എന്ത് അതുവയിലല്ല അള്ളാഹുലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുക മൂല്യന്മാരെ വഴിയോ ഞങ്ങളെ വഴി ഇതാണ് ഷെയ്ഖന്മാരിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിക്കുക നിങ്ങളും ഇസ്ലാമും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ പറയുന്നു ഒരായത്ത് ഉദ്ധരിച്ചു പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം നൂറ്റി എട്ടാമത്തെ വചനം നിന്റെ റബ്ബിലേക്ക് അവരെ വിളിക്കുക ഖുറാന്റെ പതിനാറാം അധ്യായം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വചനം ക്ഷണിക്കാം <laughs> അതിലും അള്ള പറയുന്ന അള്ളാഹുലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം പതിനാലാം അധ്യായം സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിം അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനം ഇതൊക്കെ പോട്ടെ യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന് അറിയാത്ത മുസ്ലിങ്ങളുണ്ടോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സമസ്തക്കാരോട് ഹൃദയത്തെ തട്ടി മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായ ഹൃദയത്തെ തട്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ യൂസുഫ് നബി ജയിലിൽ നിങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ചു യൂസുഫ് നബി ജയിൽ ആ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന യൂസുഫ് നബീൻ്റെ അടുത്ത് സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ രണ്ടാൾ വന്നു ആ ആളുകളോട് യൂസുഫ് നബി ചോദിക്കണെന്താകനായ പടച്ചോം പോരെ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങൾ വേണോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആരാധ്യന്മാർ വേണോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ പടച്ചോം പോരെ ഒരൊറ്റ 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 പടച്ചോനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞവരാണ് സകലമ്പിയാക്കൾ നേർമറിച്ച് നിങ്ങൾ പറ ഒരു നബി വന്നു അമ്പിയാക്കൾ കള്ള കൊടുത്ത കഴിവെന്ന് തേടാം എന്ന് പ്രസംഗിച്ച ഒരു നബിയുടെ പേര് ഒരൊറ്റ പ്രവാചകന്റെ പേര് നാട്ടിൽ വന്ന് അല്ലല്ലാത്ത ഒരു നബിയെ മരിച്ചു പോയ ഒരു നബിയെ വിളിച്ച് തേടാം ഇസ്തിഹാസം നടത്താം കുഴപ്പമില്ല അത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന നൂഹ് നബിയാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല അഞ്ചൗലിയാക്കൾ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച കൗമിനോട് അള്ളാനെ മാത്രം വിളിക്കാനാണ് നൂഹ് നബി പറഞ്ഞു അത്ഭുതാവഹമാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളോട് പറയേണ്ടത് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായി ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ്റെ മനസ്സറിയുന്ന റബ്ബിനോട് ഞാൻ എൻ്റെ വേദനകൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നാട്ടിലെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇത്ര വ്യക്തമായ കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാകാതെ പോയത് അതും അല്ല പറഞ്ഞു വലാക്കിന്ന അക്സർ എന്നാസിലായാലുമോൻ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വലാക്കിന്ന അക്സർ എന്നാസിലായാലുമോൻ മനുഷ്യരിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുകയില്ല വലാക്കിന്ന അക്സർ എന്നാസി ലായ ഷുറൂൻ വലാക്കിന്ന അക്സർ എന്നാസി ലായ ഹക്കിലൂൻ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ചിന്തിക്കില്ല ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന എന്തൊക്കെ പോയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഓർക്കൽ എന്താ എത്ര ചിന്തിക്കാവുന്ന പ്രസംഗിച്ചാൽ ഞാൻ വരുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനത് ചിന്തിക്കുള്ളൂ എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തോ മനുഷ്യൻ തന്ന
ലോകത്ത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ സൂര്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ചന്ദ്രനെ സൃഷ്ടിച്ച പടച്ചോളിലേക്ക് മനുഷ്യരെ വിളിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ പുറപ്പാടി ഇരുപതാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വചനം എന്താ മിശ്രീം ദേശത്തു നിന്നും അടിമ ഭവനത്തിൽ നിന്നും നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നവനായ ഞാനാകുന്നു നിന്റെ സൃഷ്ടാവ് മേലെ സ്വർഗത്തിലെങ്കിലും താഴെ ഭൂമിയിലെങ്കിലും വെള്ളത്തിനടിയിലെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെയും പ്രതിമ അരുത് അവക്ക് മുമ്പിൽ നീ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കരുത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ പല്ലപ്പായി പട്ടേലിൻ്റെ പ്രതിമ മൂവായിരം കോടി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യമുണ്ടാക്കി പല്ലപ്പായി പട്ടേലെങ്ങാനും ഇന്ന് തിരിച്ചു വന്നാൽ തൻ്റെ കൈകൊണ്ട് ആ പ്രതിമ തല്ലി ഉടച്ചു തകർത്ത് അതുണ്ടാക്കിയവരോട് പറയും മഹാപാതകമായി പോയി മഹാപാപമായി പോയി പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ ഭക്ഷണം മുട്ടാൻ തന്നെ പകരം എൻ്റെ രൂപമുണ്ടാക്കിയാൽ ഇവിടുത്തെ പട്ടിണി മാറുമോ ഇവിടുത്തെ കഷ്ടപ്പാട് മാറുമോ ഇവിടുത്തെ ദുരന്തം മാറുമോ നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്ന രാജ്യമാകുമായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രതിമ നിർമ്മാണം നിർത്തിവെച്ചാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പല മഹാന്മാരുടെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കൽ നിർത്തിവെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്ന രാജ്യമാവും ഞാൻ വെറുതെ പറയില്ല നിങ്ങൾക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇല്ല ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ ബാലുശ്ശേരിയിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാരോട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു എല്ലാ കാക്കയും അവിടെ പോയി തൂറും ആ മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിൻ്റെ തലയിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്ര വലിയ അനാദരവ് കോൺഗ്രസ് രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് ഇന്ന് നാട്ടിൽ കൊടുത്ത പോലെ വേറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല സത്യം ഇപ്പം ആ പ്രതിമ അല്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാട്ടിൽ വന്ന് ബാലുശ്ശേരി മുക്കിൽ നോക്ക് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പല്ല എന്താ കാരണം നിന്ദിക്കുകയായിരുന്നു മനുഷ്യന്മാർ എന്തിനാണ് ഈ മഹാന്മാർ ഇസ്ലാം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അറബ് രാജ്യം എഴുന്നൂറ് കോടി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന് എന്തിന് ജലപ്രളയം ഉണ്ടായപ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് എഴുപത് ഉറുപ്പ്യ മുടക്കി ഒരു പ്രവാചകന്റെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ സന്നദ്ധരാകാത്തത് നിന്നും ഇരുന്നും പാനൂരുക്കാർ ചിന്തിച്ചോ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയിലേക്ക് എത്താൻ ലോകം ഒരുപാട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല സത്യം സത്യമായി പറയാനാണ് ധീരന്മാരായ നട്ടലുള്ള പരിഷ്കർത്താക്കൾ അള്ളാഹു ഭൂമുഖത്ത് കൊണ്ടുവന്നതും പ്രബോധകന്മാർ അള്ളാഹു ഭൂമുഖത്ത് കൊണ്ടുവന്നതും സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ സമ്പത്ത് എന്തിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു പടച്ചോന് പൈസ ആവശ്യമില്ല ണ്ടോ ഒരു തുള്ളി ഒരു ചില്ലി കാശ് പടച്ചോൻ ആവശ്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ പരിശുദ്ധ കബാലയം മദീന ഒരു രൂപ പോലും അവിടെ ഉണ്ടിപ്പെട്ടിണ്ടോ ഒരു ഉണ്ടിപ്പെട്ടി അവിടെ ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ പടച്ചോൻ ആവശ്യമില്ല പടപ്പ് കേൾക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്യൂർ പടച്ച തമ്പുരാനിലേക്കാണ് മടങ്ങേണ്ടത് ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഖുറാനിന്റെ സന്ദേശത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് ഖുറാനിന്റെ ഓരോ രംഗങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് കടന്നു പോ ഖുരാൻ ഭൂമുഖത്ത് കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഖുറാന്റെ പരാമർശം നേട്ട് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഭൂമിയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഐ എസ് ഐ എസ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഐ എസ് ഐ എസിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർത്ത് സെൽഫികളാണ് ഐ എസ് ഐ എസ് എന്ന് ഇപ്പം മക്കയിലെ ഇമാം മദീനയിലെ ഇമാമുമാർ സൗദ് അറേബ്യയിലെ മുഫ്തിമാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർത്തത് ഐ എസ് ഐ എസിനെയാണ് കാരണം എന്താ ഒരു മുസ്ലിം അവനവന്റെ ആരാധനാലയത്തിലുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കും നശ്മിക്ക് ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ഇപ്പം ശബരിമലയിൽ മൂത്രയിച്ചും ബ്ലഡ് ഒഴിക്കും കലാപമുണ്ടാക്കാൻ ഒരു യഥാർത്ഥ ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ ശ്രമിക്കുമോ ഇല്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഹൃദയം എന്താണ് അതെന്നാണ് ഐ എസ് ഐ എസിൻ്റെ ഹൃദയവും കബാലയത്തിൽ ബോംബിടാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ ഹൃദയവും ശബരിമല കേടുവരുത്താൻ പോകുന്ന എൻ്റെ ഹൃദയവും ഒന്നല്ലേ പേര് മാറി ഒന്നൊരു മുസ്ലിം നാമധാരിയാണ് ഒന്നൊരു ഹൈന്ദവ നാമധാരിയാണ് ഒരു ഹിന്ദുവും അത് ചെയ്യില്ല ഒരു മുസ്ലിമും കാബാലയും കേട് വരുത്തില്ല ഇല്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഐ എസ് ഐ എസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊല്ലുന്നത് ആരെയാ മുസ്ലിമീങ്ങളെയാണ് ടെല്ലവീവിൽ ടെല്ലവീവിലെ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഐ എസ് ഐ എസിനെ ചികിത്സിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ജൂതന്മാരുടെ സ്പോൺസേഡ് സംഘടനയാണ് ഐ എസ് ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ഐ എസ് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കല്ലേ വേണ്ടത് മുസ്ലിങ്ങളെയാണ് അവർ ഏറ്റവും കൊല്ലുന്നത് വേറെ ആരെയുമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഐ എസ് ഐ എസിലേക്ക് പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ പ്രചരണങ്ങൾ
Panur tenda perasaan kerjakan orang ini. Muslim orang ini bandar perhati, tiap-tiap ada tenda itu baca kata lalu. Orang patu kalau tenda ini orang ini beli itu yang mesti. Orang kekum beri kerana Muslim orang ini satu orang ikan dah. Ada kecik ini anak orang berdandan. Saya orang tu orang tu pernah korca di gaya itu. Saya orang pernah ini perih itu mana pernah jodoh ini. Orang orang terima dengan nada ini. Orang meeting ini lalu mana apa pernah ini. Delhi ini pernah ada meeting kuli toli terima ini kerana ini reaksi yang diri cerita orang tu orang kemana silau. Nada ini mana mata nada ini India ini nartam bodoh. Anggal orang pernah ini intelligence orang berdua. Paiso orang itu ini raja tu nasib kita. Ini dok ke lari kuar ya. Berdua dok kan nada kena ini. Ada dok kan nada kena ini. Yang mana dok kan nada kena ini. Yang lari kuar ya. Saya cuma di kena ini. Panu ini lalu tetap pergi ke mana madu ini itu. Basi raja ini ada perasan do. Surya ini ada perasan. Ah, mama berambe, cori ni pertun dengan ni. Ibu mama berambe, cori ni suraya seperti dengan ni. Nampal tamat terlici, nampal kardi tarat, nampal mumbil. Indera kamu ke steel bomb, indera kamu ke badi wal, ada kulla ana. Edeng gilu eris simma manna pedikin dengan ni bacaan aita. Nampal indera madu mana pedikin ni, nampal indera basir beti nurkan ni le. Umpatan jum, napatan jum betum, ampatan jum arawat tarum betum beti. Manusia ni nurki kulla ana. Indu pratee sastra man. Ninggal kamu ke Quran. Manusia re, adem ahi bumi kat tu city kan bogan tu, tu baru nyepo. Malik kerja cody kena de, allah, rektum cindu na, kalabu munda kena. Manusia re, anu city kena de, rektum cindu ga, kalabu munda kaga, namu ku padi lila tada. Sila mende, etto bum tanah da yuri kari nyamraya. Ied bumi um, ied aga shum, adilah sarwadum nasik kena de anu, allah ku vesamum. Ada allah, uru manusia re, syarirat tu nna blood budi kena de anu, uru cody mundi sila mil. Adil Islam ini utaram, ia agak asyum, ia bumi, adil seluruh cerah jaran gelum nasi cahum, uru manusian de, syarir itu nuri tuli rektum budi erdunan, madu beten de, syarir itu nan, annya ayam ay, basir ini katti dati, uru tuli rektum budi erdunan, logat tapat pichah madu mani de, Quran ini ancam di ayam, upatran nama tu wajan til parin, min najri dalik, katibna ala bani Israel, Quran ini terdiri tu parin, agar nama ay uru manusian kundal. Logat terlalu mudah dan manusia ini ingkung na kolej alih na. Selama ini satu mila pertiga dah ada. Isteri mudik kelu akraman cahid terlalu. Nengal nu ke? Umur mila khata berlalu anda berana kalah. Quran dah sanjai semua ulkun dah beraya beri. Quran ini mahataya. Karena anda nariu. Quran beri ini uru bagan nengal ketol. Quran surat hajjil, surat hajji ini betul dah mati. Adya iman. Adat tu yudham, badri yudham. Adat ini nang dai itu ini nariu nengal ke? Badri itu nang dai itu batu pin dakan ella. Rasmi nengal ikan ella. Badri itu dendai itu, orang ader semani seri jiwi kian logat tap poweran mar ke saundar itu ni mendia. Keto, udin ini lindi na, yukatuluna, be anna gun lilimu, wa anna Allah ala nasrihim la qadir. Yudat ini iraya ayaburke, abar mardi dah ayatinal, tiri cedi kian anu wadan nalg petiri keno. Berada narakna, algalah edi kian ella, muslimgal pidi pike petu, padi mono kollam, padi nalu kollam, padi nanci kollam. Aa pidi na tinja udbil. Ini awalnya kahiy pedicho, tadutto. Enna Allah guna dar Rasul nuri Allah kalpikian. Ini awalnya tadutto. Tadikya, angon tadikya la. Ngon tadicha pedicho. Aka yer pedicho. Adi tadutto. Ada ngan ti lla lagi kyo. Enna Allah guna. Ngan ti lla nda parine. Walladi na ukhriju. Min dia arihim bi kiri hakin. Illa ahiyu pulu Rabbu na Allah. Enda kurama rena reo. I logat tu nuri sista wundu. Wacca dewi me ulu. Hindu ni, Muslim ni, Kristian ni, Jain ni, Bawud ni, ukas seticho wacca dewi warna. Ennu parni ini de peril, biitenu porata kapatwa rena muslimingal, naatun na ati odi kapatwa rena. Endi de peril, wahyu nalgia, wallam nalgia, logat tin de sista abine, aradi kian mendi parnya tin de peril, porata kapatwa rena abar. Ennu tu Quran barai nana reyom. Abar manusia ni cilere, cilere kunda Allah ko tadutitil ayir nangil, sanjaya si madanggalum, Kristiya dewa le inggalum, Yahuda dewa le inggalum. Allah itu indah nama mandara alam ahi pergeri tiga peradana muslim beli gelum tak gerak peradu mai iru. Entah, malah turu perayaan. Madari itu dandai dandai na. Orang mada bishwa asikum. Aben de sawa dandai mana buat cilek. Kun diin kun beli diin. En nasi itu ni bendi. Analogi kena point dan. Muhammad ini bi madari itu dandai dandai na. Eh turu bishwa asikum aben de bishwa senji bi kena sawa dandai. Enna bishwa sawa da pati lla. Nenggal matre berda pati lulu. Enna beri enna tiwa da wadi gede. Mula kodikkan ani sila aben de yudha. Islam ini dah yudham bolehum samadaan itu ni berindi. Enak kurang berada. Walau tuh si tuh filler ni baca Islam hiya. Eja mati ayam ambat taro. Samadaan itu ni dah rajat kelabu munda kira tu. Enak kurang. Matur allah. Sorgam kelabu gari gar ayes ayes ni lada allah sorgam. Sorgam berani ayes ayes sotte kuteri kundu nda. Nere kita terikam kundu nda. Ya aduh samshe munda. Ayes ayes ni kuda cerita sorgam kuteri nda tarip jari kumanda. Nere kita terikam tuhunda metu wangendi beru. Keto. 
ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തരാം എൻ്റെ വകയല്ല ആർക്കുള്ളത് ആ സ്വർഗം എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടല്ല പറയുന്നത് അത് ഐ എസ് ഐ എസിനുള്ളതല്ല എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ സ്വർഗം ആർക്കുള്ളതാണ് ഭൂമിയിൽ ഔന്നിത്യമോ കലാപമോ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർക്കാകുന്നു ആ സ്വർഗത്തിലെ ഭവനം നാം ഏർപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അന്ത്യഫലം സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും നോക്കൂ ആർക്കാണ് സ്വർഗം ആർക്കാ സ്വർഗം ഭൂമിയിൽ ഔന്നിത്യം നടിക്കാത്ത കലാപമുണ്ടാക്കാത്ത മറ്റുള്ളവരെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കാത്ത സമാധാന പ്രിയർക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗം പത്ത് ലക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്ന ഐ എസ് ഐ എസ് എന്ന സ്പോൺസേഡ് ഭീകര സംഘടനയ്ക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിലെത്താൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ പരിമളം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇസ്ലാമുമായി കരാറിലുള്ള ഒരമുസ്ലിമിനെ കൊന്നാൽ അവന് സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം പോലും ലഭിക്കില്ല എന്നാണ് തിരുദൂതരുടെ വചനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം വളരെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് ഇപ്പം സംജോത സ്ഫോടനം മക്ക സ്ഫോടനം അതുപോലെ തന്നെ പല ഓഫീസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സ്ഫോടനങ്ങൾ ആ സ്ഫോടനങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഇന്ന് ഏറെക്കുറെ തെളിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധി ആയാലും രാജീവ് ഗാന്ധി ആയാലും ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയാലും അവരൊന്നും കൊന്ത മുസ്ലിങ്ങളല്ല അല്ല നിങ്ങൾ എടുത്തോ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെ ഒരുപാട് തീവ്രവാദം പ്രസംഗിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ കാണാൻ പറ്റും പേര് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരും തീവ്രവാദം മാത്രം പ്രസംഗിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ പക്ഷെ തീവ്രവാദം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണ് കേരളത്തിൽ എവിടെയും പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ എടുത്തോ വേറെ മതസമൂഹത്തിന് എടുത്തോ ജനപഥത്തെ എടുത്തോ ആ സമൂഹത്തെ പ്രതികരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ മെമ്പർമാരായി തീവ്രവാദം പ്രസംഗിക്കുന്ന അത് മാത്രം പ്രസംഗിക്കുന്ന മൈക്കട് കണ്ടാൽ ജനങ്ങളെ കണ്ടാൽ തമ്മിൽ കൊല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ചും രക്തം കുടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും മാത്രം പ്രസംഗിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ സഹോദരിമാര് ഈ കേരളത്തിലുണ്ട് ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം സ്ത്രീയുമില്ല അത് ഖുറാനിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അത് ഖുർആാനിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു സമൂഹത്തോടുള്ള വിരോധം അവരോട് അനീതി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണ് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ചൂടും ചൂരും നമുക്ക് ആ പെണ്ണ് വിവാദമായിട്ടുണ്ടോ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ കാരണം ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നതോ തീവ്രവാദമോ എത്രത്തോളം അറിയൂ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ ഒരു അമുസ്ലിമിൻ്റെ നടയിലേക്ക് ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ മരം ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുറിച്ചു കൊടുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട മതായിത് അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കരുതെന്നും അവനോട് പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അയൽവാസി ജൂതനാണെങ്കിൽ പോലും പെരുന്നാളിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം ഡ്രസ്സ് എടുത്തു കൊടുക്കണമെന്നും ഒക്കെ ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചൊരു വലിയ മതം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മതം കാരുണ്യത്തിൻ്റെ മതം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഉമർബിൻ ഖത്താബ്രതാൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ പള്ളി വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്രിസ്തീയ സഹോദരിയുടെ വീട് പൊളിച്ചു മാറ്റി ഗവർണർമാർ ഖലീഫ ഉമർ അറിയാതെ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാൻ അപ്പം ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഒരു സഹോദരൻ ഈ വീട് പൊളിച്ചു മാറ്റി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വീട് വെച്ച സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു ഉമർ മുൽ ഖത്താ ബർലാൻ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല പള്ളി വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്തീയ സഹോദരിയായ നിങ്ങളുടെ വീട് പൊളിച്ചത് എന്നിട്ട് പള്ളി വികസിപ്പിച്ചത് ഖലീഫ ഉമർ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ശരിയായിരുന്നു ഈ സ്ത്രീ ചെന്നിട്ട് ഖലീഫ ഉമറിനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കുടുംബവും ഓർമ്മകളും ഒക്കെ ഈ വീട്ടിലായിരുന്നു ആ വീട് പൊളിച്ചു മാറ്റി എൻ്റെ അനുവാദം തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല വേ വേറെ വീടൊക്കെ വെച്ച് വന്നു പക്ഷേ എങ്കിലും എനിക്ക് വല്ലാത്ത ദുഃഖം ഖലീഫ ഉമർ ഗവർണർമാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇനി അങ്ങോട്ട് കേൾക്കു തന്നെ വേണം ഗവർണർമാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദിച്ചു ഈ ക്രൈസ്തവ സഹോദരി വേദനിക്കുന്നു അവർ പറഞ്ഞു സത്യമാണോ അവരുടെ വീട് പൊളിച്ചിട്ടാണോ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ പള്ളി വികസിപ്പിച്ച് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അതേ അതേ അമീർ ഉൽ മുഖ്മിനീൻ പക്ഷേ ഈ ക്രൈസ്തവ സ്ത്രീക്ക് ഞങ്ങൾ വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉമർ വലി ഖത്താബ്രലാൻ അത് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയേണ്ട ആ ക്രിസ്ത്യാനി പെണ്ണിൻ്റെ കണ്ണുനീര് വീണ ഇടം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ വേണ്ട നിങ്ങൾ ആ വീട് പൊ പള്ളി പൊളിക്ക് പള്ളി പൊളിച്ചിട്ട് അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനി സഹോദരിക്ക് അവരുടെ വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഇസ്ലാം അവിടെ കുയരാൻ ഖുറാൻ പഠിച്ചവർക്കല്ലാതെ സാധ്യമല്ല ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു വേറൊന്നും വായിച്ച് പഠിച്ച് അവിടെ എത്താൻ കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും
മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ദീർഘവീക്ഷണമായി ഇസ്ലാമിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും അന്യായത്തിൻ്റെ വഴി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല സ്വീകരിക്കുകയുമില്ല കാരണം ഖുർആാനിൽ നിന്ന് അത് കിട്ടില്ല ഖുറാനിൽ നിന്ന് അന്യായം കിട്ടില്ല ഖുറാനിൽ നിന്ന് തിന്മ കിട്ടില്ല ഖുറാൻ എല്ലാ തിന്മക്കും എതിരാണ് പിന്നെ ഖുറാൻ നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മെസ്സേജ് നല്ലൊരു ആരോഗ്യ സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാകണം ലോകത്ത് നിന്ന് നല്ലൊരു ആരോഗ്യ സിദ്ധാന്തം മദ്യപിക്കരുത് മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെടരുത് പുകവലിക്കരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നെഫ്സിനെ കൊല്ലരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നെഫ്സിനെ കൊല്ലരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ കൊല്ലരുത് നമുക്കറിയാം ഒരു മൃഗവും ഇന്ന് വരെ മദ്യപിക്കുന്നില്ല അത്ഭുതാവഹമാണ് ഒരു മൃഗവും മദ്യപിക്കുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗം മദ്യപിച്ചിട്ട് സീറോസിസ് ഉണ്ടാവുന്നു അതിൻ്റെ കരളിൽ കേട് വരുന്നുണ്ടോ മനുഷ്യൻ എന്ന ഈ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തൊക്കെ മദ്യമുണ്ട് വ്യാപകമായ മദ്യം ആ മദ്യം കൊണ്ട് ലോകം നന്നാവോ ആ മദ്യം ആര് വിളമ്പിയാലും ആ മദ്യം മനുഷ്യർക്ക് നന്മയാണോ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അഞ്ചാം അധ്യായം തൊണ്ണൂറാമത്തെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞു ചൂതാട്ടവും മദ്യവും വേണ്ട മദ്യം തിന്മയുടെ മാതാവാണ് അത് മനുഷ്യരെ തമ്മ് തല്ലിക്കും കലാപമുണ്ടാക്കും നമുക്കത് വേണ്ട സ്വന്തം അമ്മയെ ആക്രമിക്കാനും ഉമ്മയെ ആക്രമിക്കാനും ഭാര്യയെ ആക്രമിക്കാനും മദ്യം പ്രചോദനമാകും മദ്യത്തിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണമാണ് വേണ്ടത് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലാണ് മദ്യത്തിനെതിരെയുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാകേണ്ടത് മദ്യം സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സാമുദായിക നഷ്ടം കുടുംബ തകർച്ച മക്കളൊക്കെ അന്യം നിന്ന് പോകും അതെ മദ്യപിച്ച് എവിടെയോ കിടക്കും പാപ്പ മദ്യപിച്ച് എവിടെയോ കിടക്കും സഹോദരൻ ഈ പെങ്ങന്മാരെ മറ്റു പലരും വശീകരി അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതുകൊണ്ട് പാനൂരിൽ എൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരോടും ഖുറാൻ മദ്യത്തിനെതിരെ അർണോൾഡ് ടോയ് എം ബി ദ സിവിലൈസേഷൻ ഓൺ ട്രയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്ത് പറഞ്ഞു മദ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയും മദ്യമുക്തമായ ഒരു ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്ത ഏകാചാര്യൻ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഏതുസ്മിൻ അന്തരേ മ്ലേച്ചാചാര്യ സമുന്നിത മഹമ്മദ് ഇതിക്കാത ശിഷ്യശക സമുന്നിതം അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ ആ പ്രവാചകൻ എല്ലാ തിന്മയിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കാൻ മനുഷ്യരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ വ്യാപനം ഇരുന്നൂറ് കോടിയുടെ കഞ്ചാവാണ് ഈ മഹാജലപ്രയത്തിന് ശേഷം കൊച്ചിയിൽ ഒറ്റയടിക്ക് പിടിച്ചെടുത്തത് എത്ര കോടി കഞ്ചാവ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം കഞ്ചാവൊക്കെ എങ്ങനെ കേരളത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബോർഡറിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയോ നിയമപാലകന്മാർ കണ്ണടയ്ക്കുന്നു പോകും ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് അവർക്ക് സ്വയം ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണോ രാജ്യത്തോട് ചെയ്യേണ്ട സേവനം ഈ രാജ്യത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള നമ്മുടെ മക്കൾ പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികൾ മയക്കുമരുന്ന് അടിമകാണ് സ്റ്റിക്കർ ഒപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സ്റ്റിക്കറിൽ മയക്കുമരുന്ന് കുപ്പിയിലെ വെള്ളത്തിൽ ഗുളികയിട്ട് അത് കുലുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലയിച്ചു വെള്ളത്ത് പോകും ആർക്കും വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഗുളിക ലയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ മോഡലാണ് സ്കൂളുകളുടെ യൂണിഫോം ധരിച്ചുകൊണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ വ്യാപകമായ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മക്കൾ തകർന്നു പോകും ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കില്ല ഉറപ്പാണ് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം നല്ല ജോലിയുള്ളവൻ ഉണ്ടാക്കാം നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല മൊറാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാത്ത അധാർമികതകൾ അരങ്ങു തകർക്കുന്ന ഒരു ലോകത്ത് ധർമ്മത്തിനല്ലാതെ മനുഷ്യരെ നന്നാക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് മദ്യത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ പിന്നെ ഏറ്റവും ആധുനികമായി പറയാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം മാതാപിതാക്കൾ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന പച്ചസത്യമാണ് എത്രയോ മാതാപിതാക്കൾ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓച്ചിറ ടെമ്പിളിൽ പോയി പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഓച്ചിറ ടെമ്പിളിൽ ഇരുന്നൂറ്റൻപതോളം വരുന്ന അച്ഛനമ്മമാർ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള അച്ഛനമ്മമാർ ഭീമാ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ മുസ്ലിം അച്ഛനമ്മമാർ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ക്രൈസ്തവ അച്ഛനമ്മമാർ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് ഇസ്ലാം ഖുർആൻ മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്ദേശം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അച്ഛനും അമ്മയും പ്രായാധിക്യം വന്നാൽ ഉമ്മയും ഉപ്പയും പ്രായാധിക്യം വന്നാൽ ചേ എന്ന വാക്ക് പോലും അവരോട് പറയരുത് ചേ എന്ന വാക്ക് സൗദറേബിയയിലെ റിയാദിലെ അൽക്കസീം പ്രവിശ്യയിലെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് വന്നു ഒരാ ഒരു ഉമ്മ നൂറ് വയസ്സിൻ
നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഇക്കാക്ക ഉമ്മാനെ നീ നോക്കിയില്ലേ ഇനിയുള്ള കാലം എനിക്കിതാ ജ്യേഷ്ഠൻ അനുവദിച്ചില്ല ഉമ്മാനെ ഇത്രയും കാലം ഞാനാ നോക്കിയത് ഇനിയും എനിക്ക് ഉമ്മാനെ വേണം ലോകത്ത് ഉമ്മാനെ വേണ്ട അമ്മയെ വേണ്ട അച്ഛനെ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നൊരു ലോകമാണിത് എന്നാൽ ഈ കേസ് കോടതിയിലെത്തി കോടതിയിൽ ജഡ്ജി പറഞ്ഞു ഈ കോടതിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ അപൂർവമായൊരു കേസാണ് അച്ഛനെയും അമ്മയും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഉപ്പാനെയും മാനെയും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന മക്കളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉപ്പാനെ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന മോനെ ഇവിടെ കണ്ടു തർക്കമായി തർക്കമായപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയല്ലേ കൊണ്ടുവരും ഉമ്മാനെ പറഞ്ഞു ഉമ്മാനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എടുത്തു കൊണ്ടുവരും ഉമ്മാനെ അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉമ്മാനെ എടുത്ത് കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഉമ്മാനോട് ജഡ്ജി ചോദിച്ചു ഈ രണ്ടാളിൽ ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കാനാണ് ഉമ്മ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു അത്രയെ എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ അവൻ എൻ്റെ വലത്തെ കണ്ണാണ് എൻ്റെ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള രണ്ടാമത്തവൻ അവൻ എൻ്റെ ഇടത്തെ കണ്ണാണ് വലത്തെ കണ്ണും ഇടത്തെ കണ്ണും ഒരു ഉമ്മക്ക് എത്ര പ്രാധാന്യമാണോ അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ രണ്ട് മക്കൾ ജഡ്ജി ആകെ അവശനായി അവസാനം ജഡ്ജി പറഞ്ഞു ഏയ് കാക്കാനോട് പറഞ്ഞു നാൽപ്പത് കൊല്ലം നിങ്ങൾ നോക്കിയില്ലേ പുണ്യം നിങ്ങൾ നേടിയില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ അനുജന് കൊടുക്കൂ ആ സമയത്ത് ജ്യേഷ്ഠൻ കോടതിയിൽ കിടന്ന് കരയുകയാണ് വിതുമ്പി വിതുമ്പി കരഞ്ഞപ്പോൾ ജഡ്ജി ചോദിച്ച് എന്തിനാ കരഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഉമ്മയെ അനുജനിലേക്ക് മാറ്റുക വഴി എൻ്റെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിലാണ് നിങ്ങൾ അടച്ചു കളഞ്ഞത് സ്വന്തം ഉമ്മ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിലാണ് മഹാനായ ഇമാം റാസി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപ്പ മരിച്ചു ഇമാം റാസിയുടെ ഉപ്പ മരിച്ചു ഉപ്പ മരിച്ചപ്പോൾ സ്വത്തോഹരി വെക്കുകയാണ് ബ്രദേഴ്സ് സ്വത്തോഹരി വെക്കും ഇമാം റാസി പറഞ്ഞു ഉപ്പാക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതും എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ളതും പ്രിയങ്കരവുമായ ഒരു സ്വത്ത് ഇവിടെയുണ്ട് ആ സ്വത്ത് മാത്രം മതി എനിക്ക് മറ്റെല്ലാ സ്വത്തും നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ അതെൻ്റെ ഉമ്മയാണ് എൻ്റെ ഉമ്മയാണ് എന്നമ്മയോട് പറയരുത് എന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥം ഉമ്മാന്റെ കാലടിപ്പാടുകളിലാണ് സ്വർഗം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥം മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിനു ബാറക് അബ്ദുല്ലാഹിനു ബാറക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞു ആളുകൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ അവ പറഞ്ഞു ഉമ്മ മരിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ല ഉമ്മ മരിക്കുക വഴി ഉമ്മാക്ക് ഹിതമത്തെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിൽ അടഞ്ഞുപോയി അതാണ് എൻ്റെ വിഷമം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പോപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാഹരണ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമോതിരത്തിൽ ചുംബിക്കാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ആ വരിയിൽ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ ശരീരവുമായി വയോവൃദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീ നിൽക്കുന്നത് ഈ പോപ്പ് കണ്ടു സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി അതെൻ്റെ അമ്മയാണ് ആ പോപ്പിൻ്റെ അമ്മയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് മനസ്സിലായി ആ അമ്മ വന്ന് മോൻ്റെ കൈവിരൽ പിടിച്ച് മോതിരത്തിൽ ചുംബിക്കാൻ നേരം സ്നേഹത്തോടെ ആ കൈവലിച്ച് ആ അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അമ്മയുടെ ചുളിഞ്ഞുണങ്ങിയ വിരളിലെ മോതിരത്തിൽ ചുംബിച്ച് ആ മകൻ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു മകൻ എത്ര വളർന്നാലും അമ്മ തന്നെയാണ് ആ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലാണ് വളർന്നത് ആ അമ്മയെക്കാൾ വലിയ സ്ഥാനം ലോകത്ത് വേറൊരാൾക്കും ഇല്ലെന്ന് ഇത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതാണ് അറിയപ്പെട്ട ദുബായിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തൻ്റെ കുഞ്ഞുമായി കടന്നുപോയി ആ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ വെച്ച് കുട്ടിയെ മിസ്സായി പോയി കാണാനില്ല രണ്ട് മണിക്കൂറിലധികം ആ ബാപ്പ് ഓടി നടന്ന് കരഞ്ഞു വേദനിച്ചു രണ്ടര മണിക്കൂറായപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ കിട്ടി കിട്ടിയ ഉടനെ ആ കുട്ടിയെ മാറോട് ചേർത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വെച്ച് ആ കുട്ടിയെ വാരിയെടുത്ത് അയാൾ ട്രാവൽസിലേക്ക് ഓടി ട്രാവൽസിലേക്ക് ഓടി അവിടെ പോയി ഒരു ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു ഫ്ലാറ്റിൽ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഭാര്യ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നാട്ടു പോകണം ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു എന്താ ഇത്രത്തെ എടുക്കും അതോ നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞ് മോൻ ഈ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ വെച്ച് എനിക്ക് മിസ്സായി പോയി രണ്ട് മണിക്കൂർ അവനെ കാണാതിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു രണ്ട് വർഷമായി എൻ്റെ ഉമ്മയിപ്പയും എന്നെ വിട്ടു നിൽക്കുന്നു അവരെത്ര വേദനിച്ച് കാണും രണ്ട് മണിക്കൂർ മോനെ കാണാതായപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ വേദന ഒരു പിതാവിൻ്റെ മനസ്സ് ഞാൻ അറിയുന്നു ഒരു മാതാവിൻ്റെ മനസ്സ് ഞാൻ അറിയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാട്ടിന് പോവുകയാണ് ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മുടെ എത്ര വളർന്നാലും നാം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ
നമ്മുടെ ഉപ്പ നമ്മളെ കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉപ്പാനെ നമ്മൾ കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മളെ കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മാനെ നമുക്ക് കുളിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് മനുഷ്യനോട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഉഫില്ല് അവരോട് ചേന്ന് പറയരുത് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ചിറകുകൾ നിങ്ങൾ അവർക്ക് താഴ്ത്തി കൊടുക്കണം കഴുകൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുത്തിയെടുത്ത് പറക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ തള്ളക്കോഴി തൻ്റെ ചിറകിനുള്ളിൽ മക്കളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന പോലെ സൂക്ഷിക്കാനാണ് ഇസ്ലാം മനുഷ്യരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം മക്കളെ പൊട്ടുന്നിടത്തും മക്കളെ വളർത്തുന്നിടത്തും ഏറ്റവും മാന്യമായ രൂപം സ്വീകരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങളോടും പറയാൻ മരണാനന്തരമുള്ളൊരു ജീവിതം ഖുറാനിൻ്റെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശങ്ങളിൽ ഒന്ന് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം ഖുറാൻ മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്നത് മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടെന്നാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനൊക്കെ എന്താ അർത്ഥം നമ്മൾ ആലോചിച്ചു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന പലതും നമുക്ക് ആർക്കും പല സ്വകാര്യം അറിയില്ല ചിലർക്കൊക്കെ അറിയാം എന്നാലും അതൊക്കെ വെളിവാകുന്ന ഒരു ദിവസം പലതിൻ്റെ പേരിലും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ നിരപരാധികളായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം എന്താ ചെയ്ത തെറ്റ് ഇന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല പത്തൊമ്പത് കൊല്ലത്തിനടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതും അഞ്ചും പത്ത് പതിനാറ് കൊല്ലത്തിനടുത്ത് ഒരാൾ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവും ഇല്ലാതെ അല്ലേ മഹാകുറ്റവാളികൾ സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രരായി ജീവിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തോളം മനുഷ്യരെ കൊന്നൊടുക്കി അഭിനന്ദമർപ്പിച്ചവർ രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമോന്നതിയിൽ കയറി നിൽക്കുന്നു നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലോകത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു ജീവിതം ഭഗവത്ഗീത പോലും തുടങ്ങുന്നത് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തേഴാമത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ എന്താണ് ഹതോ വാപ്സി സ്വർഗം ജിതോവാഹി യുദ്ധായ കൃതനിക്ഷയ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അർജുന ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ സ്വർഗം ഉണ്ട് എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്ന ദഹലൽ ജന്ന സ്വർഗത്ത് പോകുമെന്നാണ് സ്വർഗമുണ്ട് നരകമുണ്ട് മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു ജീവിതമുണ്ട് എന്നാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മദ്യപിക്കരുത് വ്യഭിചരിക്കരുത് പലിശ കൊടുക്കരുത് കൊലപാതകം നടത്തരുത് അന്യായമായി അക്രമിക്കരുത് അന്യസ്ത്രീകളെ ഒളിക്കണ്ടിട്ട് നോക്കരുത് പരസ്ത്രീ ബന്ധമുണ്ടാകരുത് പരപുരുഷ ബന്ധമുണ്ടാകരുത് കുടുംബത്തിൽ ശൈഥില്യമുണ്ടാകരുത് നന്മയുടെ നാളുകളല്ലാതെ വേറൊന്നും ഉണ്ടാകരുത് എന്നൊക്കെ ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനം വരാനിരിക്കുന്ന ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴിലെ ജില്ലാ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഹദീസ് സെമിനാർ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത കടവത്തൂർ വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിതിലെ ഇങ്ങനെ ചെന്ന് എലാങ്കൂട് വഴി കയറിയാൽ കടവത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് അവിടെ ഈ വരുന്ന ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരിയിൽ ജില്ലാ ഹദീസ് സെമിനാർ പ്രവാചകൻ ആരാണെന്നും പ്രവാചകൻ്റെ വചനം എന്താണെന്നും ഹദീസുകളുടെ സമാഹാരം എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത എന്താണെന്നും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മഹത്തായ സെമിനാർ അതിൻ്റെ ഭാഗമായ പ്രചരണം കൂടിയാണ് ഇതൊക്കെ ഈ നിലക്കുള്ള സമ്മേളനങ്ങളെല്ലാം ഈ സമ്മേളനം ജനങ്ങളോട് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായ സന്ദേശം ഇതാണ് വർഗീയത അത് നമുക്ക് വേണ്ട വിഭാഗീയത നമുക്ക് വേണ്ട ജാതീയത നമുക്ക് വേണ്ട സംഘട്ടനം നമുക്ക് വേണ്ട പഠനവും മനനവും നിരീക്ഷണവും എല്ലാം നമുക്കുണ്ടാവണം ഒരൊറ്റ ദൈവത്തിൻ്റെ അടിമകളായി ഒറ്റ മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളായി ഏകോദര സഹോദരങ്ങളായി ജീവിക്കാനാണ് അള്ളാഹു ഈ ഭൂമുഖത്ത് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മഹത്തായ സമ്മേളനം എല്ലാ വർഷവും നടക്കാറുണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് അത് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് തീയതികളിൽ വെള്ളി ശനി ഞായർ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ എല്ലാ ജാതി മത സമൂഹങ്ങളോടും പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നമ്മുടെ നാടിന് അഭിമാനമുള്ള ഒരു തലമുറ വളർന്നു വരാൻ ഒരു മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരായി കണ്ട് വിശ്വാസാചാരം ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമാകുമ്പോഴും മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരു രാജ്യക്കാരെന്ന നിലയിൽ ഒരു നാട്ടുകാരെന്ന നിലയിൽ പരസ്പരം ആദരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന ഉദാത്തമായ ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരെത്തിക്കാൻ ഇത്തരം സമ്മേളനം ഉപകാരദായകമായി ഭവിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആരോഗ്യാവസ്ഥയെ മുൻനിർത്തി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രഭാഷണം ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥം പഠിക്കണമെന്നും ജനങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണമെന്നും അതിൻ്റെ മെസ്സേജിൽ ഒരവ്യക്തതയും ഇല്ലെന്നും അതിൽ വർഗീയതയില്ലെന്നും
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم അസ്സാം വലൈക്കും സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പുറത്തു നിന്നും ഈ പ്രഭാഷണം ശ്രവിച്ച സഹോദരന്മാരെ ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണി മുതൽ കടുവത്തൂരിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ജില്ലാ ഹദീസ് സെമിനാറിൻ്റെ ഭാഗമായി പാനൂർ മണ്ഡലം വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് യൂത്ത് ഓർഗനൈസ് സംഘടിപ്പിച്ച ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഈ പ്രഭാഷണ വേദിയെ ധന്യമാക്കി പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ബഹുമാന്യ പണ്ഡിതൻ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി അവർകൾക്കും ഈ വേദിയിലും സദസ്സിലും പങ്കെടുത്ത് ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനം ധന്യമാക്കിയ എല്ലാ ആളുകൾക്കും പുറമെ നിന്നും ഈ പ്രഭാഷണം കേട്ട എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഈ പരിപാടിയുടെ പെർമിഷൻ നടന്ന പാനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അധികാരികൾക്കും നല്ല സൗണ്ട് സിസ്റ്റം നമുക്ക് സജ്ജീകരിച്ചു തന്ന പി ബി എസ് കടവത്തൂരിനും മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സംഘടനയുടെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും ഈ പരിപാടി ഭംഗിയായി നടത്താൻ നമുക്ക് ഈ വിശാലമായ അപശബ്ദങ്ങളുടെ ലോകത്ത് ആ ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേട്ടുവോ മനസ്സുകളിൽ ശാന്തി വിതയ്ക്കുന്ന ജീവിതത്തിന് ലക്ഷ്യബോധം നൽകുന്ന ആ ശബ്ദം തുള്ളിച്ചാടുന്ന കൗമാരത്തെ ആഘോഷിക്കുന്ന യുവത്വത്തെ നേർവഴിയിൽ നടത്തിയ ആ ശബ്ദം മലയാളി കുടുംബങ്ങളിൽ കടന്നെത്തി മനസ്സുകളെ കീഴടക്കി ആ ശബ്ദം കലാമുയർത്തുന്ന ക്യാമ്പസ് മുറ്റങ്ങളിൽ ശാന്തി വിതയ്ക്കുന്ന ആ ശബ്ദം ഇന്റർനെറ്റ് സാങ്കേതികതയുടെ ചിറകിലേറി മലയാളികൾക്ക് ഒരു പുതിയ മാർഗദർശി ആ ശബ്ദം ഇനി താങ്കളുടെയും ശാന്തിദൂതനാകട്ടെ മാർഗദർശിയാകട്ടെ കൂട്ടുകാരനാകട്ടെ പീസ് റേഡിയോ email hello at peaceradio.com phone 9020840840 www.peaceradio.com ahzanu qalbi la tazul hatta ubashshara bil qabul ahzanu qalbi la tazul hatta ubashshara bil qabul wa ara kitabi bil yamin وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي